ওই ভাত একটু চুরি করে পাতিল থেকে ওই ভাতটা নিয়ে হচ্ছে যে যাইতাম টয়লেটে টয়লেটে সিট কিনে লাগানো যায় ক্ষুদার জ্বালা হচ্ছে গিয়ে ওই টয়লেটে বসে ভাতটা খেয়ে নিই ভাই আমি আপনাকে একটু ধরে দেখবো আমার কাছে কল্পনার মতো লাগতেছে যে আমি ভাইয়ের সামনে আছি আজকে কি যে ঢাকা রিকশা চালানো শুরু করলাম ওস্তাদ ওস্তাদ আমাকে হচ্ছে যে একটা বক্স বানাই দিবেন আমি হচ্ছে জুতা পালিশ করব সে তো অবাক সে তুমি জুতা পালিশ করবে কেন সে বানাই দেয় কোনো রকম একটা হ্যান্ডেল বানাই নেই এইভাবে নিতাম হয়তো বা আল্লাহ এইভাবে চাইছে আমি ছবিটা দেখলাম আমার খুব ভালো লাগছে আমি আমার ভাইকে বললাম ভাইকে ফোন দিলাম আমার যে একমাত্র ভাই বড় ভাই উনি বলল যে যদি তুম তোমার সদ ইচ্ছা থাকে তোমার যদি সামর্থ্য থাকে তুমি করো আমি আমার হাতে তখন ওই তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন আমি কাজ করছি হকারি পনেরো হাজার লিটার মতো সামথিং জমা হয়েছে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে তারপর এই এই টাকাটা দিয়ে আমি হচ্ছে যে চিন্তা করলাম না আমি হালাল ভাবে এই টাকাটা শ্রম দিয়ে উপার্জন করছি আমি এটা দিয়ে বিয়ে করব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আপনাদের মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের আরও একটি এপিসোড সো আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো নামটা কি ভাই আমি সিহাব আহমেদ সিহাব আহমেদ বয়স কত আমার মা ইন্তেকাল করার পরে মামা এবং মামি তো নানি ছিল নানা ছিল না আমি তাদের কাছে হচ্ছে যে বড় হতে থাকি আমার মামি নাকি আমাকে খুব নির্যাতন করতো বাবা তখন হচ্ছে যে হাতি বান্দায় থাকতো আপনার জেলা কোনটা জেলা লালমনিরহাট লালমনিরহাট হ্যাঁ জি বড় খাতায় যখন আমার বাবা আসে তখন ওই আমাদের গ্রামের হচ্ছে যে এক মুরব্বী উনি বলে যে আপনার ছেলেকে তো খাইতে দেয় না ঠিক মতো অনেক মারে সো আপনি আপনার ছেলেকে হচ্ছে যে নিয়ে যান যতটুক পারেন দেখেন কিন্তু আমি আগে বলে রেখে আমার বাবার হচ্ছে যে সেই সময় ওনার চারটা চারটা স্ত্রী ছিল আপনার মা কত নাম্বারে আমার মা তৃতীয় জন আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয় বছর আমি আমার একটু একটু মনে আছে ওই সময়কার বিষয়গুলো হাতিবান্ধায় থানা যাওয়ার পরে ওইখানে আমার হচ্ছে যে দুইজন সৎ মা থাকতো দুইজন সৎ মায়ের মধ্যে একজন সৎ মা আমাকে মানে খুবই হচ্ছে যে নির্যাতন করত খাইতে দিত না আরেকজন একটু মোটামুটি ভালো ছিল আমাকে খাইতে দিত না ঠিক মতো হচ্ছে যে ঘুমাইতে দিত না সকালে উঠে হচ্ছে যে আমাকে কাজ করতে হইত অথচ আমরা ওই সময় হচ্ছে যে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিলাম বারো জন কারণ অন্যান্য ভাই বোনরা সবাই মিলে দেন ওইখান থেকে কিছুদিন থাকার পরে আমার বাবা হচ্ছে যে চট্টগ্রামে চলে যায় আর আমার বাবা সেনাবাহিনীতে ছিল উনি আবার রিটায়ার্ড করে দুই হাজার সালের দিকে সো ওই সময় হচ্ছে যে উনি যখন চলে যায় চট্টগ্রামে ওইখানে একটা সিকিউরিটি কোম্পানিতে উনি চাকরি পায় ভালো পদে চলে যায় আমার বড় ভাই হচ্ছে যে ওইখানে যাওয়ার পরে পড়াশোনা তার বন্ধ করে দেয় আমার বাবা সে অনেক ভালো ছাত্র ছিল কিন্তু তার পড়াশোনা বাবা হচ্ছে যে বন্ধ করে দিয়ে তাকে কার্টুন ফ্যাক্টরিতে দেয় যে কার্টুন তৈরি করে না এই কার্টুন ফ্যাক্টরি আমার ভাইয়ের হচ্ছে যে নির্যাতনটা একটু কমে যায় তার উপরেও নির্যাতন হইতো কিন্তু সে আমাকে অনেক কিছু বলে সেই সময় যে এরকম এরকম আমাকে খাইতে দেয় না আমি তো হচ্ছে যে অনেক সময় ক্ষুদার জ্বালায় হচ্ছে যে ভাত চুরি করে সকালে উঠেছে খাইতাম বাথরুমে বসেও খাইতাম যেন কেউ না দেখে আমার ভাইও আমাকে বলতে এই বিষয়গুলো বড় ভাইও বলতে গুলো জি জি কিন্তু উনি যেহেতু চাকরি শুরু করে দেয় ওনার হচ্ছে আর তেমনটা কষ্ট হয় না আমি হচ্ছে যে বাসায় থাকতাম আমার হচ্ছে যে সকালের কাজগুলো ছিল এরকম যে ওই বারো জন মানুষ যে পানি খাবে কিংবা পানি দিয়ে গোসল করবে এই পানিটা আমাকে সংগ্রহ করতে হইতো সকালে উঠে হচ্ছে যে বড় বড় যা ইয়া ছিল আমাদের এই ড্যাক ওই ড্যাক বলে আর কি বড় পাতিল এই পাতিল সাথে ছিল আবার হচ্ছে কলিস কলসি বলি আমরা কলসি বা কলস কলসি হ্যাঁ কলস এই কলস দিয়ে হচ্ছে যে সকালে উঠেই ফজরের দিকে উঠে সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকে কারণ ওইখানে আমরা যেখানে ছিলাম এটা ছিল একটা কলোনি আমার নাম মনে আছে এখনো ডাক্তার কলোনি আমাকে হয়তো বা এখনো যারা শুনতেছে তারা যখন আমার ভিডিওটা দেখবে তখন আমাকে চিনতে পারবে তারা যে আমি সেই ছোট্ট সিহাব সিরিয়ালে দাঁড়াতাম পানি নিতাম অনেক ছোট কিন্তু তখন আমার বয়স সাত থেকে আট বছর হবে আনুমানিক 
পানি নিতাম ওই পানি এনে আবার হচ্ছে যে চার পাঁচটা বড় বড় ড্রাম ছিল ওই ড্রামগুলো ভরতাম এটা মানে সকালে প্রতিদিন রুটিন ছিল অথচ আমার যে অন্যান্য সৎ ভাই বোনগুলো আছে তারা কিন্তু ঘুমাচ্ছে তাদেরকে কোনো কাজ করতে দিচ্ছে না সব কিছু আমার দ্বারা করে নিত এই বারো জন হচ্ছে যে যে পোশাকগুলো ব্যবহার করত আমার সেই সৎমা উনিও হচ্ছে যে পরিষ্কার করতে কিন্তু এই সিস্টেম হিসেবে আমাকেই রাখতো এগুলা ধোয়া পরিষ্কার করা সব কিছু আমার দ্বারা করাইতো আবার রান্নার ক্ষেত্র হচ্ছে যে এই রান্নাগুলো আমি করতাম মানে ওনার সাথে পটল কাটতে হবে এটা আমাকে কাটতে হইতো ভাতের মার গালি করা ভাতের মার গালা এটা আমাকে করতে হইতো সেই সময় আমার মনে আছে আমরা দুই বেলা হচ্ছে যে রুটি খাইতাম এক বেলা ভাত খাইতাম আমার আবার রেশন ভাইতে আর্মি থেকে সেই রেশনের আটা যেটা আসতো ওইটা দিয়ে তো ওই সময়টাতে হচ্ছে যে এই একবেলা যে ভাত দিত আমার ভাতের প্রতি একটা খুব আকৃষ্টতা ছিল ওই সময়টাতে আমি হচ্ছে যে খুব ভাত খেতে চাইতাম তা আমাকে হচ্ছে যে ও কী করতো যে প্লেটে ভাত দিত ওই প্লেটটা হচ্ছে যে কি বলবো মানে এই স্টিলের প্লেট তো সেই সময় স্টিল প্লেটগুলো ইউজ হইতো ওই প্লেটটার নিচটা যে প্লেন থাকে না এই নিচটা পর্যন্ত ওরা হচ্ছে যে উপরে করে দিত এরকম করে দিত যেন কম ভাত ধরে মানে আর ভাত দেওয়ার সময় ভাতটা খুব বিষাই দিত মানে সরাই দিত যে অল্প একটু ভাত দিয়ে খুব খুদে লাগতো সকালে দুইটা রুটি যদি ওরা ভাগে পাইতো আমাকে দিত একটা রুটি আবার ভাত আমাকে দেয় কম মানে সকালে যে একটা ক্ষুদার ক্ষুদার একটা যন্ত্রণা রাতে যে খাওয়াটা হয়নি ঠিক মতো ক্ষুদার যন্ত্রণা আমি সকালে উঠে চলে যাইতাম হচ্ছে যে ওই ভাত একটু চুরি করে পাতিল থেকে ওই ভাতটা নিয়ে হচ্ছে যে যাইতাম টয়লেটে এর কারণ ছিল যে টয়লেটে কেউ যাবে না টয়লেটে সিট কিনে লাগানো যায় আর সকালবেলা যদি আমি বাথরুমে যাই মানে গোসলখানায় তাহলে তো বুঝতে পারবে যে ও কিছু একটা করতেছে এই জন্য আমি সকালে ওই যে পানি যখন বহন করতে উঠতাম ক্ষুদার জ্বালা হচ্ছে গিয়ে ওই টয়লেটে বসে ভাতটা খেয়ে নিতাম আমার মানে এত ক্ষুদা লাগতো অনেক সময় ওই প্লাস্টিকের পক ইয়েতে নিতাম ফলে তো হচ্ছে চুরি করতে হইতো আবার সেই চুরিটা লুকানোর জন্য টয়লেটে ঢুকে সে ভাতটা খেতে হতো জি কখনো বলতেন না যে আমাকে একটু বেশি করে দাও আমার হচ্ছে হ্যাঁ বলতাম আমি সবসময় বলতাম যে আমার এটা হয় না আমাকে বলতো যে তোমার তোমার পেটটা কি হচ্ছে যে এই গ্রাম অঞ্চলে বলে কুড়া নাকি কুড়া মানে হচ্ছে যে অনেক বড় স্থান নাকি যে যেখানে হচ্ছে অনেক ভাত ধরে তুমি এত খাইতে চাও কেন অনেক কিছু বলতো ঘেন্না লাগতো না আপনার এই কাজটা করতেন আমি তো তখন ছোট আমার বুঝতে না না ওই রকম কোনো সেন্স নাই আমার কথা হচ্ছে আমার ক্ষুদা পেটের মধ্যে ক্ষুদা আমাকে কিছু খাইতে হবে আপনি টয়লেট থেকে প্লেট নিয়ে বের হচ্ছেন কেমন না প্লেট নিয়ে বের হইতাম না প্লেট নিয়ে কখনো যায়নি তাহলে প্লাস্টিক ছিল প্লাস্টিকের ভেতরে ভাত নিতাম ওই পলিথিন জি ভাত নিয়ে তরকারি টরকি নিয়ে ওখানে খেয়ে ফেলে ঠেলে দিয়ে তারপর আসছি জি না তরকারিও নিতাম না শুধু সাদা ভাত ক্ষুদার জ্বালা অন্য রকম এটা হচ্ছে যে যার ক্ষুদা লাগে সেই বুঝতে পারবে এগ্রিড একদিন রাতে হচ্ছে যে আমার বাবা হচ্ছে যে ইলিশ মাছ নিয়ে আসে আমার মনে আছে খুব ভালো করে ইলিশ মাছ নিয়ে আসার পরে আমার বাবা আবার শিফটে ডিউটি করত ইলিশ মাছ নিয়ে আসার পরে উনি হচ্ছে যে ওই মাছটা ওনাদেরকে দিল ওনারা হচ্ছে যে রান্না করলো দুই মা রান্না করে হচ্ছে সবাই সবার ছেলে ছেলে মেয়েকে ডাকলো খাওয়াইলো কিন্তু আমাকে কেউ ডাকে নেই তা আমার বাবা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে এগুলো দেখছে আবার হচ্ছে যে এই যে আমাদের কলোনিতে যে অন্যান্য মানুষজন আছে তারা হচ্ছে আমার বাবাকে আবার বলছে বিষয়গুলো যে ওকে তো অনেক নির্যাতন করো অনেক কাজ করায় নেয় সো আপনি হচ্ছে যে কিছু একটা বলেন না কেন এই কথাগুলো আমার বাবার কানে দীর্ঘদিন ধরে আসতেছিল তো ওই দিন হচ্ছে আবার উনি নিজেও দেখলো যে বিষয়টা এরকম এরপরে হচ্ছে যে ওই দিন আমার বাবা ওনাদেরকে মারছে আমার সৎ মায়েদের দুজনকে মারছে হ্যাঁ খুব মারছে ওই দিন আমি আবার ছোট মানুষ পরের দিন আমি আবার বুঝতেছিলাম যে এ তো মার ওরা তো মার খাইলো এখন তো এটা আমার ঘরে আসবে কারণ আমি জানি বিষয়গুলো বাবা হচ্ছে যে যখনই অফিসে গেছে একটু পরে আমি তো ছোট মানুষ সাত আট বছর বয়স হবে আনুমানিক তখন স্কুলে ভর্তি হয়নি কিন্তু আমাকে খুব দেরি করে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে সো আমি খেলতে বের হইলাম খেলতে বের হওয়ার পরে একটু পরেই হচ্ছে যে আমার সৎ মা চলে আসলো ছোটজন উনি এসে হচ্ছে যে আমাকে ডাকতেছে তুমি কেন খেলতে আসছো এ মানে একটা এক ওসিলা একটা এরপরে হচ্ছে একজন হচ্ছে যে পিছনে ব্যাক আপ দিচ্ছিল আর একজন আমাকে এমন মার মারলো এই গ্রাম অঞ্চলে যে হচ্ছে যে দস্তার হচ্ছে যে একটা সময় হাতা ইউজ করা হইতো হাতা ওই খাবার তোলার জন্য ভাত তোলার জন্য ও আচ্ছা 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 জি জি বড় একটা ইয়ার চামচের মতো সেটা দিয়ে বড় চামচের মতো ওইটা দিয়ে তুলতো এটা দিয়ে আমাকে খুব মারলো মারতে মারতে এটা একদম বাঁকা হয়ে গেছে তা ওটা একবার বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আবার এটাকে সোজা করতেছে মানে এইভাবে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আবার এটাকে সোজা করে আবার মারতেছে খুব মানে মারলো সেই দিন কলোনির একদম মাথায় দুই পাশে আবার
কান্না করার পর আমার আব্বা যখন হচ্ছে যে আসলো অফিস থেকে অফিস থেকে আসার পরে আমার আব্বাকে বললাম যে আব্বা এরকম এরকম আপনি ওই দিন মারছেন এই জন্য আমাকে আজকে মারলো এরা এভাবে আমার আব্বা দেখছে সব কিছু কিন্তু আমার আব্বা বুঝতে পারছে আমি যদি আরেকবার কিছু বলি তাহলে তো আমার ছেলেটাকে আবার মারা হবে এই জন্য আমার আব্বা আর কিছু বলেনি তা আমি ওই দিন বুঝতে পারছি যে আমার বাবাকে কিছু বলে লাভ হবে না কারণ বলে এর পরিবর্তিতে আবার আমাকে মারবে আমি এরপর থেকে আর যতই নির্যাতন করুক তারা আমি কিচ্ছু বলতাম না প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো কত বছর বয়সে এটা আনুমানিক আট বছর বয়স ক্লাস ওয়ানে জি না ছোট ওয়ান ওই সময় ছোট ওয়ান ছিল ছোট ওয়ানে ভর্তি করা হলো আমরা চার ভাই বোন একসাথে ভর্তি হলাম সবাই একসাথেই ছয়শো সাতশো জন শিক্ষার্থী সেখানে হচ্ছে যে আমি ফার্স্ট হইতাম আমার এই যে আমি যে ফার্স্ট হচ্ছি এটা দেখে ওদের আরও জ্বলা শুরু করলো মানে আমাকে এত কাজ করাচ্ছে এত নির্যাতন করতেছে অথচ আমি দিন শেষে ফার্স্ট কাজ আরও বাড়াই দিল কিন্তু আমার কীরকম যেন একটা ছোটোবেলা থেকে পড়াশোনার প্রতি এমন একটা আগ্রহ ছিল যে আমি হচ্ছে যে এই থালা বাসন মাসতেছি কিন্তু আমি আধা ঘন্টা যে পড়ছি কি পড়ছি ওইটা মুখস্থ করছি ওইটা গুনগুন করে মনে করতেছি থালা বাসন মাসতে মাসতে জি জি আবার আমি এই ভাতের মার গালাচ্ছি তখন হচ্ছে যে আমার মধ্যে এই ওইটা কাজ করতো যে আমি এটা পড়ছি আমি এটা মনে করার চেষ্টা করি আমি পড়তেছি আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বই পড়তাম এই তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত হচ্ছে যে ওইখানে আমি পড়ছি এরপরে হচ্ছে আমার বাবা গ্রামে চলে আসে সপরিবারে আমার আমার ভাই আবার হচ্ছে এর মধ্যে উনি হচ্ছে যে ওদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারে উনি পালিয়ে যায় না বলে আমার বাবাকে ঢাকা চলে আসে এখানে আসার পরে আমার আব্বা আবার হচ্ছে যে উনি একটু এই টাইপের যে পড়াশোনা করার কোনো দরকার নাই তুমি হচ্ছে যে জীবনে বড় হইতে চাইলে গার্মেন্টসে চাকরি করো কারণ আমাদের আমরা হচ্ছে যে আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা উনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ওনার হচ্ছে যে এত মানে সরকার এত ফেসিলিটিস দিছে কিন্তু ওনার টার্গেট নেই এরকম যে আমার বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করাবো তারা হচ্ছে যে ভালো কিছু করুক পড়াশোনা করে ওনার টার্গেট হচ্ছে যে বাবা তুমি হচ্ছে যে বড় হয়েছে লিখতে পড়তে শিখছো এখন তুমি গার্মেন্টসে চাকরি করে কিংবা অন্য কোথাও চাকরি করে জীবনযাপন করো বিয়ে শাদি করো ভবিষ্যতে এরকম ওনার চিন্তা ভাবনা উনি হচ্ছে আমাকে হচ্ছে আর পড়াবে না কোন ক্লাসে থাকা অবস্থায় এটা আমি তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি ক্লাস থ্রিতে থাকা অবস্থায় জি উনি আর পড়াবে না উনি করাবে বাচ্চাকে দিয়ে উনি উনি বলতেছে যে বাবা তুমি ঢাকায় যাও গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করো হয়তো বা উনি আমার কথাগুলো শুনবে এর যেটা সত্যি আমি সেটাই বলতেছি বেঁচে আছেন হ্যাঁ উনি বেঁচে আছেন ওকে ওনার বয়স 69 79 80 হবে প্রায় কারণ আমার যে বাকি ভাই বোনগুলো আবার আছে ওরা সবাই চলে গেছে অলরেডি গার্মেন্টসে আচ্ছা তৃতীয় শ্রেণীতেই মানে নিয়ে কি বাচ্চাদেরকে কেন গার্মেন্টসে দিচ্ছে এরকম অভাব ছিল ফ্যামিলিতে অভাব ছিল আর ওনার হয়তো বা একটু টাকা পয়সার প্রতি হচ্ছে যে একটা আগ্রহ আছে এতগুলো ছেলে মেয়ে ঠিক আছে সবাই গার্মেন্টসে কাজ করুক জি 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 আয় করুক সবাই এরকম একটা ওনার চিন্তা ধারণা ছিল আমি আমার ভাই বলল যে আমি অনেক ভালো ছাত্র ছিলাম আমার মা হচ্ছে যে যখন মারা যায় আমার মা হচ্ছে যে আমার ছোট ভাই তাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে বলছে যে বাবা আমি তো মারা যাব তো তুমি হচ্ছে যে আমার এই ছোট ছেলেটাকে তুমি দেখো ইনশাল্লাহ একদিন বড় হয়ে সেও তোমাকে দেখবে হুম ভাই বলতেছে যে আমি তো গার্মেন্টসে চাকরি করতেছি ঢাকায় আমি আমার ভাইকে এক হাজার টাকা করে দিব ও হচ্ছে যে মানুষের বাসায় থাকুক কিংবা আমার আরও একজন বড় মা আছে গ্রামে তার কাছে থাকুক সে পড়াশোনা করুক আমি হচ্ছে যে প্রত্যেক মাসে তাকে এক হাজার টাকা দিব এরপর হচ্ছে যে আমার যে বড় সৎ মা ওনার কাছে হচ্ছে আমাকে থাকতে দেওয়া হলো সব থেকে বড় ওনার সমস্যা ছিল যে উনি আমাকে কোনোভাবে পড়তে দিবে না রাতে হুম আমরা তো গ্রাম অঞ্চলে ওই সময় ইলেকট্রিক ছিল খুব কম হাতে গোনা দুই চারটা বাড়িতে তো ওই সময় আমার হচ্ছে যে ওই মা উনি হচ্ছে যে পড়তে দিবে না আমি আবার পড়ব আমার পড়ার আগ্রহ আমি সকালে উঠে হচ্ছে যে পড়া শুরু করতাম ফজর দিকে পড়ে স্কুলে যাইতাম ওই রাস্তা দিয়ে যাইতাম তাও আমি পড়তাম মানে এটা আমার একটা ইয়ে ছিল পড়াশোনার প্রতি একটা অন্যরকম একটা ইন্টারেস্ট সন্ধ্যা হলেই বলতো যে তুমি এখন ঘুমাও আমি হারি কিনে তেল দিতে পারবো না তা আমাদের ওই বাসার পাশে হচ্ছে যে মুক্তার একজন ওনার নাম মুক্তার উনি কারেন্টের আবার মিস্ত্রি কারেন্টের মিস্ত্রি বলি আমরা গ্রাম গ্রাম অঞ্চলে ইলেকট্রিশিয়ান ওনার বাসায় আবার কারেন্ট আসছে তা ওনার বাসার হচ্ছে বা বাহিরে ওই যেন হচ্ছে যে কোনো সমস্যা না হয় চোর ডাকাত ভয় পায় মানুষ একটা লাইট দিত তা আমি কি করতাম প্রতিদিন যাইতাম ওই লাইটে নিচে ওনার বাসার সামনে ওখানে বসে বসে পড়তাম কারণ আমার পড়াশোনার প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল ওই চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় আমি হচ্ছে যে চিন্তা করলাম একদিন যে আমাকে কিছু করতে হবে পড়াশোনার পাশাপাশি এর কারণ আছে একটা যে আমার ভাই হচ্ছে
আমাকে বড় হতে হবে সামনে আগাতে হবে আমি হচ্ছে কিছু করব নিজে আমি গেলাম একদিন বাজারে বাজারে গিয়ে দেখলাম হচ্ছে যে এই গ্রামের মানুষজন হচ্ছে শাকসবজি কিন ইয়া নিয়ে আসে চাষ করে না এই শাকসবজি এই এক ওই জালি বলে পানি কুমড়া আমরা বলি আমাদের গ্রামে এই জালি একটা হচ্ছে জামি কিনি এই জালিটার দাম ছিল দুই টাকা তাও মানে আমার টাকা ছিল না ওই পাশে হচ্ছে যে এক আঙ্কেল ছিল অনেক পরিচিত উনি আমাকে পাঁচ টাকা ধার দেয় প্রথম প্রথম আমরা চাল কুমড়া বলি চাল কুমড়া হ্যাঁ চাল কুমড়া আমি দুই টাকা দিয়ে একটা চাল কুমড়া আর দুষ্কুশি বলি গ্রামে দুধকুশি হ্যাঁ দুধকুশি দুধকুশি নিলাম দুই হালি সেই সময় নিয়ে প্রথম দিন ওই দিন বিক্রি করে দেখি যে বিক্রি করলাম কিভাবে ওই ওইখানে বসে নিয়ে আপনি পাশে বসলেন হ্যাঁ পাশে বসলাম একটা ওই এটা তো সবজি হাটি হ্যাঁ সবজি হাট হ্যাঁ বসলাম দেখি যে না দশ মিনিটের মধ্যে শেষ কারণ সুন্দর ফলটা আমি কিনছি মানে সুন্দর সবজিটা ওখানে কিনে ওখানে বিক্রি ওখানে কিনে ওখানে বিক্রি করলাম দেখলাম যে আমি ওই সময় মানে দুই টাকা না আড়াই টাকা লাভ করছি হাটের দুই দিন হচ্ছে যে আমি চিন্তা করলাম যে মঙ্গলবার তো স্কুল হচ্ছে হাফ স্কুল আর শুক্রবার তো বন্ধ তো এই দুই দিন আমার জন্য লাকি ডে আমি হচ্ছে যে ব্যবসা শুরু করব এই দুই দিন করে আমি বসবো আল্লাহ রহমতে আমি হচ্ছে যে ওই শুরু করলাম এরপরে আসলাম আবার ওই একই কিছু কিছু হচ্ছে শশা ওইখানে জালি শশা নিয়ে আসে ছোট ছোট অনেক সাত এগুলা খাইতে ওই শশা নিলাম দুধ কুশি পানি কুমড়া আরও কিছু আইটেম বাড়াইলাম শাক সবজি বাড়ে বসলাম তা ওইখানে যার ওইখানে বসি উনি ওই মালিকটা আবার হচ্ছে যার এরিয়া মানে জায়গাটা যার উনি আবার অনেক উনি আবার জানে যে এই ছেলেটা শিক্ষার্থী সে হচ্ছে যে এটা করে পড়াশোনা চালায় একজন এসে আবার বলছে তাকে সে বল সে আবার ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে দেখো খুব ভালো মনের মানুষ সে আবার ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে যে এই জায়গাটা তার জন্য বরাদ্দ করলাম কেউ বসবে না সে যতদিন আছে পড়াশোনা করবে এখানে বসে শাক সবজি বিক্রি করে সে চলে তোমরা কেউ তাকে কিছু বলবো না পরে আমি জায়গাটা পেয়ে গেলাম ছোট্ট একটা জায়গা এই জায়গায় হচ্ছে যে ওই ব্যবসা শুরু করলাম প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং শুক্রবার এসে একই হাটে কিনে একই হাটে বিক্রি হ্যাঁ একই হাটে কিনে একই হাটে বিক্রি আর আল্লাহর মতো অনেক বরকত আছে আপনি বুঝতেন কিভাবে যে কারণ যে লোকের কাছ থেকে আপনি কিনতেছেন সেখান থেকে তো কাস্টমার গিয়ে কিনে নিয়ে আসতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সে তো হচ্ছে যে ওই যে গৃহস্থলী সে আবাদ করতেছে আবাদ করে নিয়ে আসতেছে তা আমি আগে গিয়ে আমার তো টার্গেট থেকে যে সে যখনই আসবে রাস্তায় তাকে ধরে ফেলি যে আপনার এইটা আমি পাইকারি নিব হ্যাঁ আমি দুই পয়সা করে খাই তো আমি শিক্ষার্থী আমাকে দেন ওরা আবার দিত অনেক ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় আস্তে আস্তে নিয়মিত আমি নিতাম নিয়ে ওই বিক্রি করতাম অনেক সময় হচ্ছে যে অনেক শিক্ষার্থীরা আমার ফ্রেন্ড যারা ছেলে ফ্রেন্ড মেয়ে ফ্রেন্ড সবাই যাইতো দেখতো হাসতো আমার আমার হচ্ছে যে কষ্ট পাইতাম ছোট মানুষ লজ্জা লাগতো সত্যি বলতো স্বাভাবিক কিন্তু কিন্তু আমি চিন্তা করতাম না আমার তো ওদের ওদের বাবা মা আছে ওদের সামর্থ্য আছে আমার তো সেটা নেই আমাকে হচ্ছে যে করতে হবে এটা বাবা কিছু বলতো না এটা করলে না 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 আমার বাবা তখন আর আমার দিকে কোনো রকম হচ্ছে যে কোনো খোঁজ খবর রাখে না চতুর্থ শ্রেণী শেষের দিকে কিন্তু পড়াশোনা আবার ওইখানে সবজি বিক্রি করতাম পড়তাম বই নিয়ে আচ্ছা কাস্টমার নাই আমি পড়তেছি সবাই দেখতো কিন্তু আবার সবাই অনেক বাহাবা দিত আমারও আরও বেশি ইন্সপায়ার হইতাম এটা থেকে আমি হচ্ছে যে ওই সময় তারপরে দেখলাম যে ওই সৎমা আবার সহ্য করতে পারতেছে না আমার পড়াশোনা তখন ওনার কাছ থেকে আমি চলে আসি আমি বল আমি বলি যে না আমি আপনাদের কাছে থাকবো না আমার এক দূর দূর সম্পর্কের মাওয়াই বলি আমরা তার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেই তার সাথে এইভাবে চুক্তি করি যে আমি তো এই শাকসবজি বিক্রি করি আমি শাকসবজি এনে দেব আর আপনাকে হচ্ছে যে এই যে পাঁচ কেজি করে সপ্তাহে চাল এনে দেব আর আমার ভাই হচ্ছে যে মাঝে মাঝে দিত যত সামর্থ্য ছিল দিত সে মাঝে মাঝে দিতে পারতো না আমি ওই ওইভাবে চালাই নিতাম সো এইভাবে হচ্ছে যে পঞ্চম শ্রেণীর রেজাল্ট হইল পঞ্চম শ্রেণীতে মানে চতুর্থ শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী আমি ফার্স্ট আচ্ছা হ্যাঁ আমি ফার্স্ট আমার তো অন্যরকম ভাব স্কুলেও তো নাম হয়ে যাওয়ার কথা যে এরকম একটা ছেলে সবজি সবাই সে আমার শিক্ষকগণ আল্লাহর মতে আমাকে অনেক ভালোবাসে খুবই ভালোবাসে তারা দেখলো যে ছেলেটা অনেক কোন হাটে বসতেন হাটের নাম মনে আছে হ্যাঁ বড় খাতা বড় খাতা হাট বড় খাতা গ্রামের বড় খাতা হাট এটা কোন কোন বারে হতো মঙ্গলবার মঙ্গলবার এবং শুক্রবার আমি তো অনেক অনেক কান্না করতেছি যখন আমার নাম ঘোষণা করলো কারণ অনেক শিক্ষার্থী আমি ফার্স্ট বড় কথা প্রাইমারি স্কুল থেকে স্কুল আমি কখনো মিস করতাম না একদিন হচ্ছে যে আমার কাপড় ভিজে যায় আমার পরনের যে কাপড় ওই কাপড়টা আর একটা একটা ড্রেস ছিল আমার ওই সময়টাতে আর কিছু না আর একটা লঙ্গি ছিল রাতে ঘুমাইতাম ছোট লঙ্গি গ্রাম অঞ্চলে বাচ্চারা পরে 
তো একদিন হচ্ছে যে বৃষ্টির জন্য হচ্ছে যে আমার যখন হচ্ছে যে কাপড়টা ভিজে যায় পরের দিনও বৃষ্টি গ্রাম অঞ্চলে একটা না দশ পনেরো বিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয় বর্ষাকালে এখন স্কুলে যাব ভিজা আমি লঙ্গি পরে স্কুলে চলে গেছি আর স্কুলে যাওয়ার পরে হাই স্কুলের উপর দিয়ে প্রাইমারি স্কুলে যাইতে হয় মানে ভেতরে পড়ছে ভেতরে একটা বাউন্ডারি এক কর্নারে প্রাইমারি স্কুল এখন সবাই আমি যখন লঙ্গি পরে স্কুলে গেছি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সবাই দেখে আসে হাই স্কুলের ছাত্ররা ম্যাডামরা শিক্ষকরা পাশাপাশি আমার স্কুলে আমি যে ঢুকছি মানে প্রাইমারিতে ঢোকামাত্র একটু বার ম্যাডাম এসে বলে যে সবাই বলাবলি করতেছে যে লঙ্গি পরে শিয়াব চলে আসছে স্কুলে ওই সময় আমাকে লাজু বলে ডাকা হয়তো আমার ডাক নাম আসলে লাজু সবাই আমাকে লাজু বলে ডাকে এলাকায় এই শিয়াব নামের ইতিহাসটা একটু পরে বলবো সো ম্যাডাম ডাকলো ওনারা জানে যে আমার কাপড় নাই ও আচ্ছা জানতো আর জানতো যে ওর কাপড় নাই কিন্তু ওর স্কুলে আসা কি দরকার ছিল ম্যাডাম বলতেছে যে শিহাব তুমি মানে লাজু বলতো তখন তখন পর্যন্ত আমি লাজু লাজু তুমি স্কুলে আসছো হচ্ছে যে লুঙ্গি পরে তুমি জানো না স্কুলে একটা ম্যানার আছে লুঙ্গি পরে আসা যায় লুঙ্গি পরে আসা যাবে না তুমি বাসা চলে আজকে ছুটি দিয়ে দিলাম বা আমি খুব কষ্ট পাইলাম যে আমি স্কুলে স্কুল আমি কখন হচ্ছে যে পত্তি করা বলতাম তখন আমি পত্তি করি না মানে কোনো দেই না আমাকে হচ্ছে যে আজকে হচ্ছে যে বলতেছে ক্লাস করার দরকার নেই খুব কষ্ট নিয়ে আমি চলে গেলাম আবার লজ্জাও পাইছি যখন বের হচ্ছিলাম পিএসসি পরীক্ষা হবে এখন ম্যাডাম স্যাররা সবাই বলতেছে ও তো অনেক মেধাবী ও অনেক ভালো ছাত্র ওর নাম লাজু হবে এটা কেমন একটা বিষয় কল্পনা ম্যাডাম হচ্ছে যে তখন উনি আবার আমাদের এলাকার চেয়ারম্যানের মেয়ে উনি আবার বলতেছে যে ওনাদের বংশ তো আহমেদ বংশ আজগার হোসেন আহমেদ ওনার বাবার নাম ছিল এখন ইন্তেকাল করছেন উনি বলতেছে যে ওনার ওর নাম হচ্ছে যে আমি শিহাব আহমেদ রাখি মানে ওনার বংশের নাম অনুসারে হ্যাঁ শিহাব আহমেদ আমার নাম দেয় উনি নাম দেয় এরপরে শুধু এই টুকুই ছিল জন্মের পরে আপনার নাম লাজু জি আগে পিছে কিছুই ছিল না 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 লাজু মিয়া বলতো আর কি লাজু মিয়া আমি লাজু মিয়া লিখতাম এরপরে হচ্ছে যে আমার মাথায় মানে এই যে আমি যে কষ্ট করতেছি স্ট্রাগল করতেছি আমার আর ভালো লাগতেছে না যে আমাকে বড় লোক হইতে হবে এমন একটা ভূত চাপলো মাথার মধ্যে এই ভূতটা চাপার পর আমি কি করলাম পিএসসি দিলাম দিয়েই আমি হাওয়া কাউকে না বলে ওই সময় হচ্ছে যে আমাদের এলাকায় তেলের পাম্প ছিল এখনো আছে ওই পাম্প ওই তেলের পাম্পে আমি দেখতাম কিছু ট্রাক আসে তারপর কিছু হচ্ছে মাইক্রোবাস আসে এরা ভাড়া বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া ভাড়ায় যায় আর কি আমি তাদের কাছে গেলাম বললাম যে ওস্তাদ যে ড্রাইভার ওস্তাদ আমাকে একটু হেল্পার হিসেবে নেন আমি আপনার গাড়ি ধোবো সব কিছু করব পাশাপাশি আমাকে দুবেলা খাওয়াই নেন আমি হচ্ছে যে ড্রাইভার হয়ে বড় লোক হবো তা ওনার হচ্ছে যে হেল্পার দরকার কারণ হেল্পার আর থাকে না কিন্তু আজকে এই গাড়ি কালকে ওই গাড়ি পরশু আর এক গাড়ি তো উনি হচ্ছে যে আমাকে নিয়ে নিল এখন আমি তো ছোট মানুষ আমি বুঝি না ভালো মন্দ খালি বুঝি যে আমাকে বড় লোক হইতে হবে আমার চিন্তা ছিল কি ড্রাইভার মানেই বড় লোক পরে আমি হচ্ছে যে হেল্পারি শুরু করলাম আপনার কাজ কি ছিল আমার কাজ ছিল কি ওই ওস্তাদের সাথে যাওয়া যেখানে বিয়ের বিয়ের বাড়ির হচ্ছে যে ভাড়া নিত কিংবা ট্যুর ভাড়া নিত ওগুলোতে যাওয়া যাওয়ার পরে হচ্ছে যে ময়লা পড়তে ভেতরে এটা পরিষ্কার করা মশামুসি করা প্রতিদিন সকালে ধোয়া মাইক্রোবাসটা এগুলো কাজ করতাম ওইখানে এক দেড় মাস কাজ করার পর আমি চিন্তা করলাম যে মাইক্রোবাসের ড্রাইভাররা তো বেশি আয় করে না ট্রাকের ড্রাইভার আরও বেশি আয় করে পরে আমি গেলাম এক ট্রাকের ড্রাইভার উনি আমার সম্পর্কে মামা হবে এলাকার উনি ড্রাইভার ওনাকে ধরলাম যে আমাকে আপনার গাড়িতে হেল্পারিতে সুযোগ দেন আপনি ট্রাকেরও হেল্পারি করছেন হ্যাঁ আট মাস করছি পরে পরে হচ্ছে যে আমি ট্রাকের হেল্পারি শুরু করি উনি আমাকে নেয় হেল্পারি করতাম ট্রাকে প্রচুর কষ্ট হইতো সবাইকে লেখাপড়া বন্ধ হ্যাঁ লেখাপড়া বন্ধ দেখলাম যে অনেক পরিশ্রম সকালে উঠে হচ্ছে যে পুরো ট্রাকটা একাই ধুইতে হয় অথচ আমি তখন সিক্সে উঠবো আর কি সেই সময়টা কত বয়স হবে আর বারো তেরো বছর চোদ্দ বছর হবে সর্বোচ্চ পরে ওইখানে কন্টিনিউ করলাম কিন্তু মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্ট করতো গাড়ি খুব খারাপ লাগা শুরু হলো যে আমি তো বড় লোক হইতে আসছি এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যদি আমি মারা যাই তাহলে তো আমি বড় হইতে পারবো না সে সময় একটা বড় লোক হওয়া মানে বুঝতেন আপনি বড় লোক হওয়া মানে আমি চিন্তা করতাম যে আমাকে বড় লোক হইতে হবে আমি এমনটা চিন্তা করতাম আলটিমেটলি বড় লোকের ডেফিনেশন ওনার কাছে ছিল না 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 স্ট্যান্ডার্ড ওনার কাছে ছিল না বাট বড় লোক বলতে ও যেটা বোঝাচ্ছে যে আমার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইতে হবে এবং আমার কাছে কিছুটা হলো অর্থ সম্পদ থাকতে হবে নানি আমাকে অনেক কষ্ট করে সেভ করতো সব কিছু থেকে নানির প্রতি অন্যরকম একটা ভালোবাসা ছিল ছোট মানুষ 
তো আমি আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করতাম যে আল্লাহ আমাকে এমন সমর্থ দাও আমি যেন আমার নানিকে একটা ওই সময় ছোট মানুষ একটা ওই সায়া বলি আমরা সায়া এবং ব্লাউজ আর একটা যেন শাড়ি কিনে দিতে পারি উনি কারণ উনি অনেক বৃদ্ধ যদি মারা যায় তা আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম তো ওই ট্রাকে হেল্পারি করতে করার সময় কিছু টাকা আয় করি মানে টাকা দিত আমাকে ওই টাকাটা দিয়ে আমি আমি আবার হচ্ছে যে কি করলাম ছয় সাত মাস যাওয়ার পরে ওস্তাদকে বললাম ওস্তাদ আমাকে একটু ছুটি দেন আমি হচ্ছে যে নানির সাথে দেখা করে নানিকে এটা দিয়ে চলে আসি পর আমাকে পাঁচ সাত দিনের জন্য ছুটি দেয় উনি আমি যাই গিয়ে আমি আবার হচ্ছে যে চিন্তা করলাম কি আমার তো প্রাইমারি স্কুলের বন্ধু বান্ধবীগুলো ছিল ওদের সাথে একটু দেখা করে আসি কেমন আছে আমি গেলাম স্কুলের গেটের সামনে দেখি যে কেউ আমার সাথে কথা বলে না আমি কি ব্যাপার এরা কথা বলে না কেন এত পার্ট নিচ্ছে কেন আমার মাথায় এরকম একটা চিন্তা আসলো যে আমি তো ফার্স্ট বয় দেখি যে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ছেলেমে যারা আছে তারা কথাই বলে না মানে আমাকে আর কোনো গুরুত্ব দেন না যেহেতু আমি এখন পড়াশোনা ছেড়ে দিছি পরে আমি আবার জিত করলাম না আমাকে তো পড়াশোনা করতে হবে এভাবে তো হচ্ছে যে ড্রাইভারি হলে করে তো আমি কিছু করতে পারতেছি না আর অ্যাক্সিডেন্ট করতেছি নিয়মিত তিন চার অ্যাক্সিডেন্ট করছে বড় অ্যাক্সিডেন্ট আল্লাহ রহমতে আমার কিচ্ছু হয় নাই ওস্তাদের অনেক কিছু হয়েছে মাথা ফাটছে পা ভেঙে গেছে কয়েকবার কিন্তু আমার হয়নি ওস্তাদ চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু আল্লাহ রহমতে আমি ওই গাড়িতে ছিলাম পরে আমি বললাম না আমাকে পড়তে হবে আমি গেলাম ওস্তাদকে বললাম ওস্তাদ আপনি আমার ওনার কাছে কিছু টাকা পাওয়ার ছিল টাকাটা দেয়নি আমি দীর্ঘদিন যে কাজ করছি অল্প কিছু টাকা দিছে পুরো টাকাটাই উনি দেয়নি আর পরে আমি হচ্ছে যে ওইখান থেকে শূন্য হাতেই পালাই আসছে আর কি আমাকে ছাড়বে না আবার পালাই আসার পরে আমি এসেই হচ্ছে যে আমার খালার কাছে যাই খালাকে গিয়ে বলি যে খালা আপনি হচ্ছে যে চলেন স্কুলে আমাকে হচ্ছে যে স্কুলে ভর্তি করে দেন আমার তো পড়াশোনা করতে হবে আমি ভুল করছি আমার ভুল হয়েছে তখন দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা প্রথম সাময়িক দ্বিতীয় সাময়িক এরকম সাময়িক পরীক্ষা হইতো শেষ তৃতীয় সাময়িক পরীক্ষা মানে বার্ষিক পরীক্ষা হবে আর কি সিক্সে আমি যা গেলাম খালাসহ গিয়ে হচ্ছে যে আমাদের স্কুলের যে প্রধান শিক্ষক ছিল প্রাইমারি স্কুলের ওনাকে খালা বললো অনেক অনুরোধ করে উনি বললো হ্যাঁ সিহাব তো ভালো ছাত্র সে কেন এরকমটা করবে সে আবার হচ্ছে যে আমাদের হাই স্কুলের টিচারের প্রধান শিক্ষক যিনি তার কাছে গিয়ে আমার জন্য রিকোয়েস্ট করতেছে আমাকে নিয়ে গেছে যাওয়ার পর হচ্ছে যে উনি বলতেছে যে এই না এখন তো হচ্ছে যে দ্বিতীয় সামিক পরীক্ষা শেষ তাকে আমরা কিভাবে নিব কয় আপনি তার মেধা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই স্যার সে ফার্স্ট বয় আপনি তাকে প্রশ্ন করে দেখেন আমাকে উনি কি করলো আচ্ছা ঠিক আছে উনি আবার একটু ক্রিটিক্যাল ওই টিচার উনি হচ্ছে বলতেছে ঠিক আছে আমি ওকে হচ্ছে যে ইংলিশ ও বাংলায় দুইটে কোয়েশ্চেন করবো দেখি কেমন ছাত্র সে আমাকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করছে কেউ থামাইতে পারেনি বার্ষিক পরীক্ষা দুই আড়াই মাস আছে আর কি সেই সময় আমাকে সিক্সে ভর্তি নেয় ওকে পরে দুইশো তো দুই রোল নিয়ে আমি ভর্তি হই এখানে আমার যত মনে পড়ে পরে হচ্ছে যে আমি পরীক্ষা দিয়ে হচ্ছে যে সাত রোল করি কিছুদিন পরে তো পরীক্ষা পড়লাম তিন চার মাস সাত রোল করি সবাই খুশি টিচাররা যে সে তো সামনে আরো ভালো করবে সাত রোল করে ক্লাস সিক্সে ওঠেন সেভেনে উঠি সেভেনে উঠি জি এরপরে হচ্ছে যে ওই সবজি ব্যবসা কিন্তু আবার যে এসে যে আমার তো আবার জীবন কন্টিনিউ করতে হবে আবার ওই সবজি ব্যবসা শুরু ওই দুই হাটে হচ্ছে বসি কিন্তু এখন আরো বেশি হচ্ছে লজ্জা লাগতেছে কারণ এখন একটু বড় হয়েছি এই সবাই হচ্ছে যে যাচ্ছে বন্ধু বান্ধবী তারা হাসতেছে কেমন যেন কেমন চোখে দেখতেছে মানে একটা লজ্জার বিষয় কারণ বাজারের উপর দিয়ে তো যে এসসি পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমি চিন্তা করলাম যে না আর পড়াশুনো করব না যে এসসি পরীক্ষা দিচ্ছি একটা সার্টিফিকেট হচ্ছে এটাই এনাফ গেলাম ঢাকায় যে এসসি পরীক্ষা দিয়ে পরে হচ্ছে ঢাকায় এসে দীর্ঘদিন বসে থাকলাম আর ভাল লাগে না যে বসে থাকা যাবে না পরে গেলাম একটা রিক্সা গ্যারেজে গিয়ে তখন হচ্ছে যে রিক্সা পার ডে ভাড়া দেয় আর কি হাফ বেলা আমি হাফ বেলা রিক্সা নিলাম নিয়ে হচ্ছে যে ঢাকায় রিক্সা চালানো শুরু করলাম ওই সময়টা তো হচ্ছে যে রিক্সা চালানোর সময় প্রথম কখনো কিন্তু চালাই নেই তা আমার কাছে মনে হচ্ছিলো কি যে যখন আমি রিক্সা নিয়ে যাচ্ছি পিছনে কিংবা সামনে গাড়ি আসতে চান মনে হচ্ছে আজকে আমি শেষ এখানেই যে আজকে হয়তো আমার জীবনের ইতি কিংবা গাড়িটা যখন হচ্ছে একদিকে একটু হালকা একটু কাজ হয় তখনও মনে হয় যে আমি মনে হয় যাচ্ছি যাচ্ছি আজকে হ্যাঁ খুব কষ্ট হয় যে পায়ে রক মনে হচ্ছে যে ছিঁড়ে যাচ্ছে এমন কষ্ট যখন একটু উঁচুর দিকে উঠতাম খুব পরিশ্রম করলাম ওই দিন টাকাও কিছু আয় করছি ভাড়া দিলাম রিক্সা এভাবে কিছুদিন রিক্সা চালাই তারপরে হচ্ছে যে একটা সুইটার ফ্যাক্টরিতে কিছু মানে কাজ পাই কি কাজ গার্মেন্টস কি কাজ কাজটা হচ্ছে যে সুইটারগুলো যে বানায় এটা হচ্ছে যে লাইটিং
ভাই বলল যে তুমি ইয়া করো চলে যাও পড়াশোনা করো আমিও বললাম হ্যাঁ আমি যাই শাকসবজি বিক্রি করে পড়াশোনা কন্টিনিউ করি তার মানে ওর হচ্ছে হলো কনফার্ম বিজনেস যেটা বাড়ির পাশের হাট এখানে শাকসবজি বিক্রি করা মানে এইটার থেকে বাইরে যতবারই যাচ্ছে সে অন্য কিছু ট্রাই করছে মাইক্রোবাসের হেল্পারই ট্রাকের হেল্পারই কোনোটাতে শ্যুট করতে পারছে না আবার শাক সবজিতে ফিরে আসতেছে এখান থেকে ঢাকায় গেল ঢাকায় গিয়ে রিক্সা চালাইলো সেখানে শ্যুট করতে পারলো না গেল গার্মেন্টসে সেখানেও শ্যুট করতে পারলো না আবার শাক সবজিতে ফিরে আসতেছে এই শাক সবজি বিক্রি করা আর হচ্ছে এই বিক্রি করে যে যেটুকু পয়সা পেত সেটা দিয়ে লেখাপড়া করা জি তারপর পরীক্ষার যে ইয়া ফিটে আসে না ওই পরীক্ষার একটা ফি ফিটা দিতে পারি না বাৎসরিক না মাসিক যে একটা ফি দেয় তারপর পরীক্ষার একশো টাকা দুইশো টাকা একটা ফি থাকে এই ফিটা আমি দিতে পারতাম না তা ওই সময় হচ্ছে যে এক ভাই আমি দিতে পারতাম না ওনাকে ফোন দিতাম যে ভাই আপনি আমার টিউশন ফিটা দেন আমি তো দিতে পারতেছি না এই টিউশন ফিটা আপনি দেন আমি ইনশাল্লাহ একদিন বড় হয়ে আপনাকে এটা ব্যাগ দেবো উনি আবার হচ্ছে যে দিত সব সময় দিত ওই ভাই ওনাকে সব সময় বলতাম কারণ এই যে বর্ষাকালে যে সময় পরীক্ষা হইতো সে সময় টিউশন ফি দেওয়ার মতো আমার সক্ষমতা থাকতো না কারণ দোকান ধরে বসতে পারতেছি না সব আর দুই দিন মাত্র বসি সপ্তাহে ওই সময়টাতে আমি কি করলাম ওই ভ্যান ছিল এলাকার ভ্যান গ্রাম অঞ্চলে ভ্যান পাওয়া যায় আমি দেখা যেত পাশের বাড়ির ভ্যান নিতাম ভ্যান নিয়ে ভ্যান চালাইতাম কারণ বৃষ্টি হলো ভ্যানে ভাড়া হয় ওই অনেক কিছু হচ্ছে যে টানাটানি করা লাগে এগুলো প্রয়োজন হয় তা ভ্যান তখন ভ্যানও চালাইতাম যে মাঝে মাঝে আবার দেখতাম যে ভ্যানে কাজ হয় না এই বৃষ্টিবাদল মানুষ হচ্ছে যে ধান গাড়বে এটা গাড়বে ওইটা গাড়বে মানে ফসলের জন্য যাইতাম হচ্ছে ধান গাড়া হচ্ছে কাজ করতে ওই সময়টা দৈনিক শ্রমিক যেটাকে বলে হ্যাঁ ডেলিভারি ডেলিভারি হিসেবে আবার ধান পাকতো ধান কাটতাম ডেলিভারি হিসেবে এসএসসি দেওয়ার আগে আবার এই টিউশন মানে টিউশন ফি না দুঃখিত ওই পরীক্ষার ফি একটা থাকে ফর্ম ফিল আপ এই ফর্ম ফিল আপের টাকা আমি কোনোভাবেই ম্যানেজ করতে পারতেছি না এটা অনেক টাকা তখন আমার মনে হয় এটা দুই আড়াই হাজার এরকম একটা টাকা হবে আমি সবজি তখন কি করলাম যে ফর্ম ফিল আপ তো আমাকে করতে হবে পরীক্ষা তো দিতে হবে আমি অনেকের কাছে গেলাম কেউ পঞ্চাশ টাকা কেউ একশো টাকা আমার একজন শিক্ষক ছিল ওনার নাম আহমদুল্লাহ সাবু স্যার বলে ডাকি আমরা উনি চারশো টাকা দিল আরও কিছু শিক্ষক কিছু টাকা দিল পাশাপাশি হচ্ছে যে আমি আবার ওই সময় প্রত্যেক দিন পরীক্ষার আগে কিন্তু এসএসসির একদম পরীক্ষার আগে আমি প্রত্যেক দিন ওই সময় আবার সবজি বিক্রি করা শুরু করলাম যে টাকা তো আয় করতে হবে ওই সবজি বিক্রি করে টাকাটা পাশাপাশি শিক্ষকরা মানুষজন যে সহযোগিতা করে ওই টাকাটা দিয়ে আমি ফর্ম ফিল আপটা করলাম ফর্ম ফিল আপ করে পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দিয়ে আবার ভাইকে বললাম যে ভাই আমি আর পড়বো না হয়েছে এখন এত কষ্ট করে কি আর পড়াশোনা করা যায় আমি হচ্ছে যে ঢাকায় চলে যাই ঢাকায় গেলাম ঢাকায় গিয়ে ওই আবার এক সুইটার কোম্পানিতে কাজ পাইলাম যে গার্মেন্টসে কিন্তু কাজ পাওয়ার আগে আবার কিছুদিন রিক্সা চালাইছে আবারও কারণ বসে ছিলাম কিছুদিন এখন বসে থাকার পরে আর ভাল লাগে না সমস্যা পরে আবার রিক্সা চালানো শুরু করলাম এমন সময় হচ্ছে যে রেজাল্ট দিয়ে দিল রেজাল্ট হলো কি যে আমি জিপিএ ফাইভ প্লাস গোল্ডেন প্লাস পাই এস এস সিতে আপনি এসব কাজ করে গোল্ডেন প্লাস পেয়েছেন জি তো এটা হচ্ছে পুরো এলাকায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো যে খুব স্বাভাবিক জি আপনার গ্রুপ কি ছিল মানে সায়েন্স জি আমি সায়েন্স থেকে কতগুলো সাবজেক্টে প্লাস এসছে আপনার আমার সবগুলো সাবজেক্টে প্লাস সবগুলো তো এসছে কি কি ছিল আপনার সাবজেক্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি টিচার পেছেন টিচারের কাছে পড়েছেন প্রাইভেট পড়েছেন টিচারের কাছে আমার এক টিচার ছিল উনি আমাকে অনেক হেল্প করত উনি আমাকে শুধু ম্যাথটা পড়াইতো কারণ উনি ম্যাথের টিচার সব নিজে নিজে পড়েছেন আর কোনো টিচারের কাছে আমি কিছু পড়তে পারিনি কারণ আমার সামর্থ্য ছিল না আপনার ব্রেন রে ভাই আর উনি যে কথাগুলো বলতেছে এটা সত্য কিনা সেটা তো যাচাই করে আমরা এখানে এসেছি উনি আমাকে সেই সময় কিছু পত্রিকার কাটিং পাঠিয়েছেন যেখানে ওনাকে নিয়ে রিপোর্ট করা হয়েছিল আমি রিপোর্টগুলো একটু আপনাদেরকে শোনাতে চাই জি আলোড়ন সৃষ্টি করলো আপনি বলতে থাকেন জি এরপরে হচ্ছে যে আমার ভাই বলতেছে আমার ভাই আর আমি দুইজন দুই ভাইকে ধরে হাউ মাউ করে কান্না শুরু করলাম যে আল্লাহ তালা হচ্ছে যে ভাই বলতেছে যে আল্লাহ তালা তোমার হচ্ছে যে পরিশ্রম তোমাকে আল্লাহ তালা দিছে তুমি ভাই যাও আমার যত কষ্ট হোক আমি তোমাকে পড়াবো দু হাজার চোদ্দ সালে আপনার এস এস সি জি দু হাজার চোদ্দ সালে আপনাকে নিয়ে ডেইলি ওই বিভিন্ন রকমের লোকাল যে পত্রিকাগুলো থাকে সেগুলোতে রিপোর্ট হয়েছে জি 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 বজ্রশক্তি দৈনিক বজ্রশক্তি হ্যাঁ জি সবজি বিক্রেতা সিহাবে সফলতাকে পিছু হটাতে পারেনি দরিদ্রতা দৈনিক বানর আলো শাক বিক্রেতার স্বপ্ন পূরণ হবে নাকি আধারেই থেকে যাবে জি এখানে দেখা হয়েছে যে জিপিএ পাঁচ পে আবেগ অবাক করে দি
সবগুলো লোকাল পত্রিকা জি 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 লোকাল পত্রিকা আসছে হ্যাঁ বলেন তারপর অনেকগুলো পত্রিকা আসছিল আমি আসলে এতগুলো কালেক্ট করেন আমি জাস্ট যে দুই তিনটা আমি পাইছি আপনার কাছে পেয়েছে সেগুলোতে কালেক্ট করেছেন হ্যাঁ তারপর আমি গার্মেন্টসে চাকরি ছেড়ে দিই ছেড়ে দিয়ে হচ্ছে যে গ্রামে চলে যাই ভাই হচ্ছে যে আরো পরিশ্রম বেশি বাড়াই দিল যে ওনার আরো স্বপ্ন অনেক বড় স্বপ্ন আমাকে নিয়ে যে আমি আরো বড় কিছু করব আপনাকে ইকোনমিক সাপোর্টটা দিবেন হ্যাঁ ইকোনমিক সাপোর্টটা উনি দিবেন আমাদের এলাকার যে স্থানীয় সাংবাদিক সাংবাদিক ভাইরা আছে ওনারা হচ্ছে যে চলে আসলো রবিল হাসান নামে এক ভাই আছেন উনি হচ্ছে যে চলে আসলো উনি এসে বলতেছে যে সিহাব তুমি তো যেটা করছো এটা একদমে আলোড়ন সৃষ্টি সৃষ্টিকারী একটা বিষয় তোমার এই এই গল্পটা হচ্ছে যে মানুষ যদি জানে অবশ্যই তোমাকে সাহায্যের হাত বাড়াবে পরে উনি হচ্ছে যে কিছু নিউজ পত্রিকাকে বললো পত্র পত্রিকাগুলোতে আমাদের স্থানীয় যে রংপুর বিভাগীয় যেগুলো এগুলোতে হচ্ছে যে নিউজগুলো আসলো আমাদের এলাকায় হচ্ছে যে এক ভাই আছেন ওনার নাম ইফতেখার হোসেন মাসুদ লালমনিহাট জেলার হাতিবান্দা থানা এবং পাটগ্রাম থানা দুই থানার যে আমাদের এমপি সাহেব আছেন ওনার হচ্ছে যে ছেলে ইফতেখার হোসেন মাসুদ ওই ভাইয়ের কাছে হচ্ছে যে আবার আরেক আমাদের এলাকার দাদা গিয়ে বলছে যে আমাদের এলাকা থেকে এই ছেলেটা হচ্ছে যে সে বললেন এ প্লাস পায় তাকে হচ্ছে যে সহযোগিতা করা যায় কি না আর উনি আবার হচ্ছে যে ওই সময়টাতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মশালা করত প্লাস তুরস্কে পড়াশোনার বিষয় হচ্ছে যে তাদেরকে সহযোগিতা করত তার কাছে একটা আবেদন পাঠাই উনি আমার জন্য হচ্ছে যে একটা ইংল্যান্ড থেকে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে এটা হচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে দিত লন্ডনে থাকে ওই ভাই উনি বাংলাদেশি নিজের হচ্ছে যে পকেট থেকে দিত ওই ভাই স্কলারশিপ বলতে আপনাকে প্রতি মাসে কিছু পয়সা হ্যাঁ স্টাইপেন একটা দিত আর কি রংপুরে যাই রংপুর কারমাইকেলের চান্স পাই সায়েন্সে পরে কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হই হ্যাঁ কারমাইকেল কলেজ সায়েন্সে ভর্তি হই ভর্তি হয়েছে যে আমার পড়াশোনা ওইখানে কন্টিনিউ আমি করতে থাকি পাশাপাশি হচ্ছে যে আরও কিছু স্কলারশিপে আমি আবেদন করি এই ওই স্কলারশিপগুলো অনেকগুলো স্কলারশিপ আমার হয়ে যায় ওই সময়টাতে মোটামুটি অভাব দূর হলো হ্যাঁ অভাব দূর হলো যাওয়ার আগে যখন কোথাও থেকে কোনো কিছু আসে নাই তখন আবার আমি ওইখানে সব রাস্তাঘাট ঠিক করে রাখছি যে আমি রংপুরে যাওয়ার পরে রংপুরে আমাকে কি করতে কিছু করতে হবে কি করব হয় রিক্সা চালাবো এটা আমার প্ল্যান ছিল প্ল্যান করা ছিল কিন্তু আগে থেকে হয় রিক্সা চালাবো না হলে ওইখানে আমি দেখতাম যে মানুষজন ওই যে ডাব আছে রংপুরে পৌর বাজার একটা এরিয়া আছে এখানে ওইখান থেকে পাইকারি ডাব নিয়ে এসে এক কর্নারে বসে হচ্ছে ডাব বিক্রি করে ডাব বিক্রি করে তা আমি চিন্তা করছি যদি আমি সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ডাব বিক্রি করি আর পড়াশোনা করি তাহলে তো আমার পড়াশোনা হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর অস মেহরবানি তো ওই সময় হচ্ছে যে আমার স্কলারশিপগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাস বাংলা একটা স্কলারশিপ ছিল ওই স্কলারশিপটা হয় ওইটা পাই ইভেন ওইখানে আমি বক্তৃতা দিই কারণ তো আমার হিস্ট্রিটা একটু ভিন্ন রকম ডাস বাংলা তো একটা বিশাল আয়োজন করে আমি জানি না এখন করে কিনা জি করে এখন করে যতটুকু জানি ডাস বাংলার ওইখানে ওরা আমাকে কথা বলার পর্যন্ত সুযোগ করে দেয় যেহেতু আমার হিস্ট্রিটা একটু ভিন্ন ছিল ওই সময় আরও কয়েকটা একটা আমেরিকান প্রতিষ্ঠান থেকে স্কলারশিপ পাই মানে এককালীন কিছু টাকা পাই ডাচ বাংলার এই কাজটাকে আমি খুব সমর্থন করি ব্যক্তিগতভাবে কারণ ডাচ বাংলা আপনারা জানেন যে এটা একটা বিশাল ব্যাংক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে এবং আমার জানা মতে আমি জানি না মানে এত বড় করে এই মেধাবী ছাত্রদের স্কলারশিপ এর আগে কোনো ব্যাংক দিয়েছে কিনা জানি না বাট আর অন্য কোনো ব্যাংক দেয় কিনা সেটাও আমি জানি না বাট ডাচ বাংলাটা প্রতি বছর আমার চোখে পড়ে হ্যাঁ এটা খুব ভালো খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো জি এরপর হচ্ছে যে এই স্কলারশিপগুলো পাওয়ার পরে মানে পড়াশোনার প্রতি আমার মনোযোগ ছিল কিন্তু একটা সময় হঠাৎ করে কেউ যদি হচ্ছে যে একটু বেশি টাকা পেয়ে যায় হাতে মানে আমি ছিলাম শূন্য শূন্য থেকে হঠাৎ করে দেখতেছি আমার পকেটে অনেক টাকা আসতেছে চারদিক থেকে পড়াশোনার পড়াশোনার প্রতি হচ্ছে যে আমার মনোযোগটা কমে আসে আস্তে আস্তে আমি নিজেও ফিল করতেছি যে আমার কাছে টাকা বেশি হওয়াতে টাকা বেশি আসাতে আমি মানে আস্তে আস্তে হচ্ছে যে পড়াশোনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এই এইস এসসি হচ্ছে যে কার্মিকেল কলেজ থেকে দেই দেওয়ার আগে ওই যে আমাদের ইফতেখার হোসেন মাসুদ ভাই ওনার হচ্ছে যে সহযোগিতায় উনি জানতো যে তুরস্কের স্কলারশিপগুলো কিভাবে হচ্ছে যে অ্যাপ্লাই করতে হয় এটা তো সরকারি গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ তো উনি হচ্ছে যে আমাদের জন্য দরখাস্ত করে আমাদের এরিয়া থেকে অনেকগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য দরখাস্ত করেন আল্লাহ রহমতে স্কলারশিপটা হয়ে যায় আপনি ইন্টারের পড়া অবস্থাতে এটা হয়ে যায় জি ইন্টারের পড়া অবস্থায় হয়ে কোন ইয়ারে ছিলেন আপনি সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার হ্যাঁ তুরস্কের স্কলারশিপটাই শুধু এক্সেপশনাল যে আপনি ইন্টারের পড়া অবস্থায়ও যদি অ্যাপ্লাই করেন মানে যখন হচ্ছে যে পরীক্ষার দিবেন লাস্ট সেমিস্টারে থাকবেন লাস্ট 
ওকে কত সাল এটা 2016 সাল 16 সালে ওকে জি তো আল্লাহর রহমতে আমার স্কলারশিপটা হয়ে যায় আর ইফতেখার হোসেন মাসুদ ভাই সহযোগিতা করছে উনি হচ্ছে যে উনি কে ছিলেন ইফতেখার হোসেন মাসুদ উনি হচ্ছে আমাদের যে এমপি মহোদয় আমাদের হাতিবান্দা থানার হাতিবান্দা পাটগ্রাম এমপি নাম কি মোতাহার হোসেন এমপি ওনার ছেলে জি ভেরি গুড জি উনি হচ্ছে যে সহযোগিতা করেন হয়ে যায় আল্লাহর মতে পরে আমি হচ্ছে যে ওনাদের বাসায় ছিলাম এমপি ভবন যে থাকে এখানে ঢাকা মেম ভবন বলে ওইখানে নাম সম্মেলন হ্যাঁ ওইখানে আমি 15 থেকে 20 দিন ছিলাম থেকে ওনাদের কাছে থেকে অনেক ভালোবাসে আমাকে ওনাদের কাছে থেকে ওইখান থেকে আমি তুরস্কে চলে যাই তো 2016 তে যখন তুরস্কে যাই যাওয়ার আগে আবার একটা তুরস্কে ট্র্যাজেডি হয় বড় ধরনের ট্র্যাজেডি তুরস্কে হচ্ছে সেনা অবস্থানের জন্য চেষ্টা করে সেটা ফেল করে জি সেটা ফেল করে এবং এটা হচ্ছে যে আমরা তো ভাবছিলাম আমরা যাইতে পারবো না তুরস্ক কিন্তু আসলে আল্লাহ যদি নসিবে কিছু লিখে থাকে তাকদীর তো সহজে পরিবর্তন হয় পরে হচ্ছে যে আমরা আগস্ট মাসের দিকে তুরস্কে যাই আরো দুই তিন মাস আগে যাওয়ার কথা ছিল ওই সময়টাতে গেবজে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ওখানে গিয়ে আপনি অনার্স পড়া শুরু করলেন জি ওইখানে গিয়ে আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর স্কলারশিপটা পাই ওই ডিপার্টমেন্ট শুরু করবে কিন্তু তুরস্কে হচ্ছে যে আপনি যখন তুরস্কে যাবেন ওইখানে বাধ্যতামূলক ওদের স্কলারশিপ যারা নিয়ে যায় এক বছর তার কিস কোর্স করতে হয় এরপরে হচ্ছে যে তার কিস কোর্স করার পরে আপনাকে হচ্ছে যে ওইখানে ইংলিশের হচ্ছে যে একটা কোর্স করতে হবে না হলে পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষা দিয়ে যদি পাস করেন তাহলে কোর্স করতে হবে না তার কিস কোর্স যখন শুরু করি আমি তখন চিন্তা করতেছি যে আমাকে তো হচ্ছে যে এখানে শুধু এই কোর্স করলে হবে না আমাকে কিছু করতে হবে আমাকে এস্টাবলিশ হইতে হবে আমি চিন্তা করতেছি যে আচ্ছা বাংলাদেশের যে জনগণ কিংবা বাংলাদেশের যে ইয়াং জেনারেশন পড়ে আছে এরা তো মাস্টার্স করে বসে আছে কিন্তু কোনো চাকরি নাই তা আমি সামনে আমার একটা আমি টার্গেট সেট করলাম যে আমি ডিপার্টমেন্টও কন্টিনিউ করব পাশাপাশি আমি একটা হচ্ছে যে ইনকাম সোর্স বের করবো যে আমাকে কিছু করতে হবে প্রথম দিকে গিয়ে ওইখানে আবার ভাষার সমস্যা কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা তুরস্কের ভাষা আমি প্রথম দিকে গিয়ে অনেক জায়গায় গেলাম ওই সময় হচ্ছে যে সিবি রেডি করলাম যে আমি কি পারি না পারি টুকটাক কি করছি না করছি একটু লিখলাম লিখে ওই রেস্টুরেন্টগুলোতে গিয়ে গিয়ে হচ্ছে যে দিয়ে আসলাম অ্যাড্রেস যা লেখা দরকার দিলাম সবাই বলে যে ঠিক আছে দিয়ে যাও অনেক আন্তরিক কিন্তু তার কিসরা অনেক হেল্পফুল আন্তরিক গেলে না করে না মুখের উপর দিয়ে না করবে না দিয়ে যাও আমরা দেখবো লাগলে আমরা জানাবো কিন্তু কোথাও থেকে কোনো নকাশ নেই আমি তিন চার দিন ঘুরলাম এরপরে চিন্তা করলাম যে আমি অন্য কিছু দেখি স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পড়াশোনা হয়ে যাওয়ার হ্যাঁ হয়ে যায় পাশাপাশি আপনি আরো কিছু ইনকাম করতে চাচ্ছেন জি 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 কারণ আমার তখন হচ্ছে যে আমার বড় ভাই তখন হচ্ছে উনি ইন্ডিয়ায় ছিল ওনার হচ্ছে যে ওই সময় উনি দুবাই যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছিল কিছু টাকার দরকার উনি চাকরি করত কিন্তু উনি কিছু জমাইছে আরো কিছু টাকার দরকার তো আমি চিন্তা করতেছিলাম যে ওখান থেকে যদি সাপোর্ট দিতে পারি প্লাস আমার হচ্ছে যে কিছু অভিজ্ঞতা হবে কারণ আমার তো ছোট থেকে টার্গেট যে কিছু করা আমি তো ছোট থেকে করে আসতেছি পরে আমি কি করি যে ঘোরা অনেক ঘোরা ঘুরি করলাম করে হচ্ছে দেখি এক লোকের হচ্ছে যে একটা কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং হচ্ছে যে রান রানিং করতেছে মানে কাজ চলমান ওনার কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে আপনাদের কি কোনো ওয়ার্কার লাগবে শ্রমিক পার ডে ডে লেবার উনি বলল যে তুমি তো অনেক ছোট মানে অত অত ছোট ছেলে পেলে দিয়ে ওরা কাজ করাইতে চায় না আমি বললাম না আমি সব কাজ করতে পারবো আপনি আমাকে কাজ দিয়ে দেখেন কাজ দিল প্রথম দিন কাজ করলাম দেখি অনেক পরিশ্রম কিসের কাজ এই ওই যে যে কনস্ট্রাকশন বিল্ডিংগুলো হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ভেতরে হচ্ছে যখন অনেক ময়লা জমে ওগুলো নিয়ে আসা ক্লিনার প্লাস রাজমিস্ত্রির কাজ জি জি রাজমিস্ত্রি না এটা ক্লিনার প্লাস জিনিসপত্র গুলা নিচ থেকে উপরে চারতলা পাঁচতলা ছয় তলায় ইয়া করা ট্রান্সফার করা ক্যারি করা পঞ্চাশ কেজি সিমেন্টের বস্তা দেখা যায় নিচে আয়সা পাঁচশো পিস জমা হয়ে আছে মানে এগুলো সব নিয়ে যাইতে হবে পাঁচ তলায় চার তলায় এত শ্রম যাইতো আমার আবার আমি একাই কাজ করতাম কারণ উনি হচ্ছে যে বেশি লোক খাটাইতো না আমি হচ্ছে যে এই সিমেন্টের বস্তা পঞ্চাশ কেজি সিমেন্টের বস্তা একাই তুলতাম তুলে নিয়ে যাইতাম দেখতাম যে দশটা বস্তা তুলে চার তলায় যাইতে যাইতে আমি শেষ এত শ্রম যাইতো কষ্ট করতাম আবার বলতাম যে না টাকা তাই করতে হবে ওই সময় উনি আমাকে আশি লিরা দিত এটা হচ্ছে যে পার ডে হ্যাঁ আশি লিরা হচ্ছে যে ওই সময় উনিশশো বিশ টাকা না সামথিং এরকম কিছু বাংলাদেশি টাকা জি পরে আমি ওইখানে ওইটা ওনাকে আবার বলছি যে আমি দেখেন আমি কিন্তু শিক্ষার্থী আমার তার কিস কোর্স চলতেছে সো আমি পার্ট টাইম হিসেবে করব সপ্তাহে হচ্ছে যে তিন থেকে চার দিন ক্লাস হইত আর ছুটির বন্ধের দিনগুলো তো আসে আরও অফিসিয়াল
তারপরে হচ্ছে যে ওইখানে আমি আট নয় মাস কাজ করি পার্ট টাইম তার কি কোর্স শেষ ডিপার্টমেন্ট শুরু হবে কিন্তু আমার হচ্ছে এইখানে আমার ইংলিশের লেভেলটা খুব একটা ভালো ছিল না আমার স্পিকিং খুব খারাপ ছিল সব কিছু মিলে আবার গ্রামেটিক্যাল একটা সমস্যা হচ্ছিলো কারণ আমি কখনো প্রাইভেট টাইভেটও পড়ি নাই অনেক কিছু বুঝতে পারি নাই পরীক্ষা দিলাম তা দুই মার্কের জন্য ফেল করছি সো পরে হচ্ছে যে আমি তার কি ইংলিশ কোর্স নিলাম এক বছরের জন্য কারণ ওটা ফ্রি এই কোর্সটা ছিল অন্য এক ভার্সিটিতে কোর্স শুরু করলাম পরে এখানে তো আর আমার ওই কাজটা হচ্ছে না কারণ ওই শহরে এই শহরের মাঝখানে ব্যবধান পঁচাত্তর কিলোমিটারে পরে আমি চিন্তা করলাম যে এইখানে আমাকে কিছু করতে হবে পরে ওইখানে আমাদের রেস্টুরেন্ট ভার্সিটির যে রেস্টুরেন্ট ছিল এই রেস্টুরেন্টে গিয়ে কথা বলি যে আপনাদের ডিশ ওয়াশার লাগবে কি না কিংবা ক্লিনার বয় আমি কিন্তু এই সব কাজ করতে পারি আমাকে একটু কাজ দিয়ে দেখেন ওরা প্রথম দিন গেলাম কাজ দিল না ডিশ ওয়াশারের কাজটার জন্য আমি কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে কাজ দেয় না পরে হচ্ছে যে একটা সময় তাদের এক ছেলে ছিল কাজ করত সে তার কি সে সেই ছেলেটা কাজ ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেওয়াতে আমার সুযোগটা হয়ে যায় পরে আমি এখানে কাজ করি ওইখানেও প্রায় নয় দশ মাসের মতো কাজ করি পরে হচ্ছে যে সামার আসে তুরস্কে আবার হচ্ছে যে সামার তিন মাস তিন মাস সামার মানে সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছু বন্ধ ওই ফ্রি একদম শিক্ষার্থীরা ওই সময় তারা সামার ভ্যাকেশনে চলে যায় আমি হচ্ছে যে ওই সময় চিন্তা করলাম যে এখন তো ভার্সিটি বন্ধ ভার্সিটি বন্ধ হলে রেস্টুরেন্টের কাজও বন্ধ আমি কি করব আমাকে তো কিছু করতে হবে আর বসে থাকা যাবে না আমাদের এখানে কারা দিন স্পিড এসি মানে আমি যে শহরে থাকতাম নামে একটা হচ্ছে যে রেস্টুরেন্ট আছে তারা এটা পিঠা বানায় বিভিন্ন ধরনের পিঠা তুরস্কে প্রচলন আছে এই ওদের কাছে গিয়ে বললাম যে আমাকে কাজ দেন তা ওরা আবার হচ্ছে যে আমাকে চেনে আগে থেকেই চেনা চেনে এই জন্য যে আমি নিয়মিত তাদের কাছে খাইতে যাইতাম বলতাম আমি বাংলাদেশি ওরা আবার বাংলাদেশিদের খুব পছন্দ করে বাংলাদেশি আর পাকিস্তানি এই দুইটা দেশের মানুষকে খুব পছন্দ করে মানে বলে যে কার দেশ কার দেশ মানে ভাই আমরা ভাই আমি গিয়ে বললাম যে আমার এই সমস্যা আমাকে একটু কাজ দিলে ভালো হয় পরে ওরা কাজ দিল আমি কাজ করলাম এখানে নয় দিন আট দিন কাজ করছি নয় দিনের দিন আর টিকতে পারিনি এর কারণ হচ্ছে ওইখানে আমার উপরে যারা আছে তারা খুবই বেশি কাজ করায় নিত বারো ঘন্টা কাজ করতে হইতো তা খুব কষ্ট হইতো পরে আমি চিন্তা করলাম যে না এইভাবে কাজ করে তো আমি কিছু করতে পারবো না বাহান্ন লিরা পার ডে দিত মাত্র বাহান্ন লিরা ছিল এক হাজার একশো টাকার মতো হইতো বাংলা টাকা ওই সময় পরে আমি তাদেরকে বললাম যে আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না আমাকে টাকাটা দেন আমি কাজ করব না এরপরে তাদের কাছে টাকা নিলাম ওটা ছিল চারশো পঞ্চাশ লিরা সামথিং লিরা ওই এগারো হাজার টাকার মতোই হয় এরকম একটা অ্যামাউন্ট পরে ওই টাকাটা নিয়ে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে আমি কি করব এখন এখন তো আমি এখান থেকে চলে আসলাম এখন কাজ করব কোথায় এখন কি করব অনেক চিন্তা করে দেখলাম যে কোনো কাজ তো দিচ্ছে না কেউ আমি যাচ্ছি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে কাজ দিচ্ছে না বলতেছে তুমি শিক্ষার্থী তোমার ইন্স্যুরেন্স নাই ইন্স্যুরেন্স লাগে কাজ করতে তোমাকে হচ্ছে যে আমরা সিগরতা বলে ওইখানে তার কি সে ইন্স্যুরেন্স দিতে পারবো না সো তুমি হচ্ছে যে আমাদের সাথে কাজও করতে পারবো না পরে আমি গেলাম যে পার্ট টাইম কাজ হিসেবে আমাকে কিছু একটা ম্যানেজ করতে হবে আমি গেলাম দেখলাম যে এক লোক হচ্ছে রাস্তায় ইয়া করতেছে জুতা পালিশ করে হ্যাঁ জুতা পালিশ করে এই জুতা পালিশ করা দেখে আমার মাথায় আসলো আচ্ছা আমার কাছে যে টাকা আছে এই টাকা দিয়ে তো একটা বক্স যদি কিনে ফেলি আর ব্রাশের দোকানগুলো তো চিনি আর হচ্ছে যে কালি এ তো সহজ কিন্তু আমি তো জুতা পালিশ করি নেই কোনো দিনও পরে আমি কি করলাম আমি গেলাম ওইখানে ওই দোকানে গেলাম গিয়ে বললাম যে আমাকে একটা জুতা পালিশ করার বক্স দেন ওরা বলল যে আমাদের কাছে বক্স নাই পরে আমি কিছু কাঠ সংগ্রহ করি ওই যে যেই কনস্ট্রাকশনে কাজ করতাম তার কাছে যাই গিয়ে বলে যে ওস্তাদ ওইখানে ওস্তাদ বলে ওস্তাদ ওস্তাদ আমাকে হচ্ছে যে একটা বক্স বানাই দিবেন আমি হচ্ছে জুতা পালিশ করবো সে তো অবাক সে তুমি জুতো পালিশ করবে কেন তার ওখানে আবার কাজ নাই তার ব্যবসা ডাউন ওই সময় দুই বছর পরে ঘটনা বলতেছি কিন্তু এটা পরে হচ্ছে যে আমি কি করি তার কাছ থেকে একটা জুতা পালিশ করার বক্স বানাই নি সে বানাই দেয় কোনো রকম একটা হ্যান্ডেল বানাই নি এইভাবে নিতাম এটা বানাই নিয়ে আসি আসার পরে ওই যে আমার হাতে কিছু টাকা ছিল ওই টাকা দিয়ে আমি গিয়ে কিছু জিনিসপত্র কিনি ইয়ের থেকে এই ওইখানে বীর মিলিয়ন জু বলে তার কিতে যারা তার কিতে শুনতেছে তারা এটা জানে বীর মিলিয়ন জু মানে হচ্ছে যে ওই এক টাকার জিনিস আগে বলতো এক টাকার জিনিস বর্তমান হচ্ছে এক টাকা কিছু নাই বাস্তবতা বলতে ওইখানে গিয়ে হচ্ছে যে আমি জুতা পালিশ করার জন্য এই ব্রাশ ইভেন হচ্ছে যে কালার বিভিন্ন কালার ওই কাল কালারগুলো সব কিছু সংগ্রহ করি ডিব্বা আর কি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে নিয়ে এসে প্রথম দিন হচ্ছে যে আমি জুতা পালিশ করতে বেরোই
আমি গিয়ে হচ্ছে যে আধা ঘন্টা দাঁড়াই দাঁড়ে দেখতেছি কেমনে পালিশ করে জুতাটা দেখলাম পরে আবার ইউটিউবে গেলাম গিয়ে ভাবতেছি ইউটিউবে অবশ্যই ভিডিও আছে গিয়ে কয়েকটা ইউটিউবে ভিডিও পাইলাম তার কিতে তার কি মানুষজন পপুলার অনেক পালিশ করার লোকজন আছে তারা পালিশ করে দেখলাম দেখে আমি হচ্ছে যে ওইখান থেকে শিখলাম শিখে তারপরে দিন আমি গেছি আবার দেখতেছে একটা ইয়াং ছেলে হয়তো বা অনেকে ভাবতেছে যে কাজ কাম সাইড কি শুরু করছে ছেলে পরে দুই আড়াই ঘন্টা কোনো কাজ পায়নি পরে গেলাম হচ্ছে যে ওই ওই দিকে মানে তুরস্কে আবার হচ্ছে যে পার্ক অনেক বেশি তা মসজিদে প্রত্যেকটা মসজিদে আবার একটা কালচার আছে তুরস্কে মসজিদে গ্রন্থাগার হবে অবশ্যই লাইব্রেরি লাইব্রেরি প্লাস চায়ের হচ্ছে যে ইয়া থাকবে একটা সাইড থাকবে এখানে চা খাবে মানে তুরস্কে প্রত্যেকটা মসজিদে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মসজিদে এই সুবিধাটা আছে তা আমি গেলাম ওইখানে গিয়ে হচ্ছে দেখি অনেক মুরব্বীরা চা খায় মানে নামাজ পড়ে ওদের একটু মনে দয়া মায় আছে আমি বললাম যে আমি বাংলাদেশি এইখানে হচ্ছে যে পড়াশোনা করতে আসছি আমার একটা পার্ট টাইম কাজ দরকার আমি তো কাজ পাই না এটা শুরু করছি কারো জুতা পালিশ করা লাগবে কিনা দেখি সবাই বলতেছে এই আসো আমার জুতা পালিশ করো এই আসো আমার জুতা পালিশ করো তা পালিশ করলাম প্রথম দিনে পালিশ করে দেখি যে আড়াইশো লিটার মতো আয় করছি এটা অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট আমি ভাবতেছি যে আমি এখানে এই কাজ করলাম কাজ করে বাহান্ন লিটার পাইলাম বারো ঘন্টা এখানে তিন থেকে চার ঘন্টা কষ্ট করলাম ভালো একটা অ্যামাউন্ট আয় করলাম যাই হোক ওইটা আমি তিন মাস কন্টিনিউ করি ওই সামারটা মানে তিন মাস আপনি জুতা পালিশ করেন জি জি সামারটা কন্টিনিউ করলাম এরপরে সারারও একটা কারণ আছে আমি যে ডরমেটরিতে থাকতাম ওইখানে হোস্টেল ওই হোস্টেলে সব তো আমার ফ্রেন্ড হুম সবাই আমাকে দেখে মানে টিটকারি করতো আর কি যে তুমি জুতা পালিশ করতেছো হাস্যকর একটা বিষয় বাংলাদেশি যারা না বাংলাদেশি না সব দেশেরই আমি সবসময় চিন্তা করছি যে প্রত্যেকটা কাজকে সম্মান দেওয়া উচিত আমি এটাই চিন্তা করতাম তা আমি বলছি না আমি এটাকে সম্মান করি এটা আমি করতেছি আমার ভালো লাগে আমি করতেছি কিন্তু ওইখানে ওই যে জিনিসগুলোতে রাখার তো দেখে এটা তো বিদেশ পরে হচ্ছে যে ডরমেটরি যে হচ্ছে মুদুর বলে মুদুর মানে বস যে মেনটেন্স করে সব কিছু সে আমাকে ডাকলো বলল যে সিহাব তুমি এটা করতেছো অনেকে তো ক্লেম দিচ্ছে যে সে আমাদের সাথে থাকে অথচ জুতা পালিশ করে হ্যাঁ এটা কেমন হয় পরে উনি বলল যে তুমি যদি এটা রাখতে চাও অন্য কোথাও রাখো এখানে রাখিও না তোমার এই বক্সটা জুতা পালিশের স্টোর রুমে রাখতাম তারপরে সমস্যা পরে আমি চিন্তা করলাম না এটা ছেড়ে দিই পরে ওটা আমি ছেড়ে দিই এরপরে হচ্ছে যে আমি আমার কাছে কিছু টাকা হয় এই টাকা দিয়ে আমি চিন্তা করলাম যে কিছু একটা করতে হবে আমাকে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করতে হবে আর যা করছে করছে চাকরি বাকরি করে কিছু করা যাবে না আমাকে ব্যবসা করতে হবে এটা দুই হাজার সালের আগস্ট আগস্টের কথা আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকের কথা এরপরে আমি হচ্ছে যে যাচ্ছিলাম আমাদের ভার্সিটির এই সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম ওইখানে একটা ওভার ব্রিজ আছে মানে রাস্তাগুলো অনেক বড় তো তুরস্কের এই মাথা থেকে মাথা ওরা ওভার ব্রিজ দিয়ে দেয় যে মানুষ যেন পারাপার করতে পারে তো ওভার ব্রিজের ওই মাথায় যাওয়ার সময় দেখি যে এক ভাই হচ্ছে যে তার কিস উনি ওই মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ বিক্রি করতেছে পাওয়ার ব্যাঙ্ক চার্জার ক্যাবল এগুলা তা আমি ওনাকে বললাম যে আপনি এগুলো কই থেকে নিয়ে আসেন এই আপনি যে করতেছেন কেমন আয় হয় তো উনি হচ্ছে যে কেন যেন অকুপটে আমাকে সবগুলো বললো বলল যে তুমি ইস্তাম্বুল ফাতি তাহতা কালেতে যাও এখানে হচ্ছে হোলসেল এগুলো বিক্রি করে ওদের ভাষা কি আরবি তারকিস 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 হ্যাঁ ওকে লিখে কি দিয়ে ওদের ওদের তারকিতে তারকিস ভাষায় লিখে না দেখতে কেমন না ইংলিশ ইংলিশের ও চারটি আলফাবেট আচ্ছা আচ্ছা নাও নাও আই রিমেম্বার ইয়েস 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 ওকে হ্যাঁ জি তবে উনি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে দেখিও জাবিতা যেন তোমাকে না ধরে সবকিছু নিয়ে যাবে জাবিতা মানে হচ্ছে যে এক ধরনের পুলিশ যাদের কাজই থেকে শুধু হচ্ছে যে কারা হচ্ছে বাইরে লাইসেন্স ছাড়া জিনিসপত্র বিক্রি করতেছে অনুমোদন ছাড়া ব্যবসা করতে এদেরকে ধরা এদেরকে ধরা আমার পকেটে ওই সময় টাকা ছিল তেরো চোদ্দশো লিটার মতো সামথিং এরকম একটা অ্যামাউন্ট ছিল ওই বিশ বাইশ হাজার টাকা হবে আর কি কারণ লিটার মান ক্রমবর্ধমান কমতেছিল ওই সময়টাতে এরপরে হচ্ছে যে আমি চলে যাই তাতাকালেতে তাতাকালে মানে এটা ফাতি ইস্তাম্বুলের একটা হচ্ছে যে বাজার যেখানে হোলসেল সব কিছু বিক্রি হয় মোবাইল ফোন এক্সেসরিসের ওইখানে গিয়ে আমি হচ্ছে যে প্রথম দিন কেনাকাটা করলাম যতটুকু কেনা যায় আর কি দেখলাম যে ওরা আমার কাছে অনেক রেট বেশি করে ধরলো 
আমি বুঝতে পারছি যে প্রথম দিন তো আস্তে আস্তে শিখতে হবে আমি ওইখান থেকে কেনাকাটা ওটা করে আমি চলে আসলাম এই সপ্ত ট্যুরিস্ট ইস্তাম্বুলে চলে আসলাম মানে ময়দান বলে ওরা বড় বড় ময়দানকে ওরা ময়দান বলে ময়দানে চলে আসলাম এসে দেখতেছে ট্যুরিস্ট হাঁটতেছে আমি গিয়ে বলতেছে হকারি আর কি করতেছি নেবেন নাকি ভালো পাওয়ার ব্যাংক নেবেন নাকি চার্জার আছে কেবল আছে হ্যাঁ বলা শুরু করলাম তো প্রথম দিনই হচ্ছে যে আল্লাহর মতো ওইখানে আমি আড়াইশো লিটার মতো আয় করি এটা মাত্র দুই ঘন্টায় ওকে তা আমি তখন বুঝতে পারি যে না ব্যবসার মধ্যে বরকত আছে দুই ঘন্টা আমি যদি এটা আয় করি তার মানে আমি ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা সময় দিলে আমি কত আয় করব পরের দিন আমি কি করলাম আমি ছয় ঘন্টা টার্গেট নিয়ে বেরোলাম দেখলাম আমার পকেটে পাঁচশো প্লাস লিরা আয় হয়েছে এখান থেকে ব্যবসাটা আমার তার কিছু শুরু ফার্স্ট ইয়ার আমি শুরু করলাম হ্যাঁ ফার্স্ট সেমিস্টার কারণ আমার এই যে দুই বছর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স গেছে এক বছর তার কি ওকে ওকে জি ওকে দুই হাজার আঠারোর কথা সেপ্টেম্বরের দিকে ওইটা কন্টিনিউ করলাম ওইখান থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন কন্টিনিউ করলাম আমি আবার ছোট থেকেই মানে যখন থেকে বুঝি তার কি সম্পর্কে জানি আমার এর দোয়ানের প্রতি একটা অন্যরকম ভালোবাসা ছিল আমি সব সময় তার কি নিউজগুলো দেখতাম প্রথম আলো কিংবা অন্যান্য পত্রিকাগুলো ইভেন মেসেজ যখন থাকতাম তখনও হচ্ছে যে আমি দেখি অনেক পপুলার একজন ব্যক্তি হতে খুব ভালো লাগতো ওনার অনেকগুলো আমার এখনও আছে এই গ্রুপ এবং পেজ চালাইতাম তার কি আর এরদোয়ানকে বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করানোর জন্য আমাদের একটা গ্রুপে ছিল তিরিশ চল্লিশ জন ছেলে মেয়ে একটা গ্রুপ ছিল যে আমরা তার কি এবং এরদোয়ানকে প্রচার করবো বাংলাদেশে আমাদের একটা টার্গেট ছিল এখনও আছে কিন্তু গ্রুপ পেজগুলো আমি দেখাতে পারবো আপনাকে কি করতাম যে সব সময় তাকে নিয়ে লিখতাম নিয়মিত লিখতাম এই গ্রুপ পেজগুলোতে তো ওই সময় হচ্ছে তুরস্কের আবার হচ্ছে যে নির্বাচন চলতেছিল নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা চলতেছে আবার যেই দিন হচ্ছে নির্বাচন হবে ওই দিনও আমি হচ্ছে যে পুরো আড়াই ঘন্টা ফলাফল প্রকাশ করতেছে আমি আড়াই ঘন্টা লাইভে বাংলাদেশে অনেক মানুষ দেখতেছিল আমার লাইভ কারণ এরদোয়ানের প্রতি যারা আকৃষ্ট পছন্দ করে এই গ্রুপে হচ্ছে যে এক মেয়ে ছিল তার নাম ছিল তাইবা ইয়াসমিন সে আবার হচ্ছে যে তার বোনকে বলে যে এমন অমুক একটা গ্রুপ আছে ওই গ্রুপটাতে নিয়মিত আপডেট হচ্ছে তুরস্কের নির্বাচনের এটা দেখে আমাকে জানাও জি 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 পরে হচ্ছে যে তার বোনও ওইখানে দেখে ওই দিন আমার ভিডিওগুলো আমাকেও দেখে ওইখানে কিছুদিন পর হচ্ছে যে ওই তাইবা ইয়াসমিন সে হচ্ছে যে আমাকে লেখে যে ভাইয়া আপনি তো তুরস্কে থাকেন যদি একটা ভালো ছেলে পান আমার বাবা মা হচ্ছে যে আমার বোনকে তুরস্কে পাঠাতে চায় সে তো অনেক ভালো ছাত্রী কিন্তু মাহারাম সারা পাঠাবে না আমি আবার তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমার কাছে তো একটা ভালো ছেলে আছে আমি কথা বলবো আন্দাজি বলছেন জি 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 না আন্দাজি না ছিল না এক ভাই ছিল আমি হচ্ছে ওই ভাইয়ের সাথে কথা বলি ওই ভাই বললো যে ভাইয়া আমার তো এক জায়গায় এঙ্গেজ হয়ে আছে আমি বিয়ে করতে পারবো না পরে হচ্ছে যে আমাকে একটা ছবি দিয়েছিল আমি কিন্তু চোদ্দ পনেরো দিন ওই ছবিটাও দেখি নাই কারণ যেহেতু আমাকে বলছে সে কোনো ছেলের সামনে জানেই তার পর্দা নষ্ট করবেন না আপনি যদি ওই ছেলে বলে হ্যাঁ বিয়ে করবো দেন তাকে ছবিটা পাঠাই দেয়া সে পছন্দ করলে সে যোগাযোগ করবে ফ্যামিলির সাথে সিবি দিয়েছিল আমাকে পরে আমি আমি হচ্ছে যে চোদ্দ পনেরো দিন যাওয়ার পরে আমি হচ্ছে যে একদিন কেন ধরো মনটা বললো যে একটু দেখি ছবিটা হয়তো বা আল্লাহ এভাবে চাইছে আমি ছবিটা দেখলাম আমার খুব ভালো লাগছে আমি আমার ভাইকে বললাম ভাইকে ফোন দিলাম আমার যে একমাত্র ভাই বড় ভাই উনি বলল যে যদি তোমার সদ ইচ্ছা থাকে তোমার যদি সামর্থ্য থাকে তুমি করো আমি আমার হাতে তখন ওই তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন আমি কাজ করছি হকারি পনেরো হাজার লিটার মতো সামথিং জমা হয়েছে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে তারপর এই এই টাকাটা দিয়ে আমি হচ্ছে যে চিন্তা করলাম না আমি হালাল ভাবে এই টাকাটা শ্রম দিয়ে উপার্জন করছি আমি এটা দিয়ে বিয়ে করব আমার ভাইয়াও হচ্ছে যে রাজি হয়ে গেল আমি খুব ভয় ভয় করে হচ্ছে যে প্রস্তাব দিলাম আপনার বোন কি হচ্ছে যে বিয়ে করবে কিনা আমাকে বলছে যে আমার হচ্ছে যে বড় বোনের সাথে আপনি কথা বলেন আমি তাকে সে কিন্তু আমার সিনিয়র তিন ক্লাস সিনিয়র আবার সে আমার কিন্তু দেখতে শুনতে অনেক ছোট মানুষের মতো লাগে সেটা ঠিক আছে দেখতে শুনতে কেমন সেটা আপনি দেখবেন সেটা তো সমস্যা নাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে উনি আসলে দেশের বাইরে যেতে চাচ্ছেন জি মানে তুরস্কে পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন কিন্তু একা একা যেতে পারবেন না বলেই হচ্ছে ওনার বাবা মা রাজি হচ্ছে না বলেই বিয়ে বিয়ে দিয়ে তারপরে পাঠাবে জি 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 আচ্ছা সেখানে একটা ওনার উনি একটা চান্স ছিলেন আর কি যাই হোক তারপর 
পরে হচ্ছে যে আমি অনেক মানে সাহস নিয়ে ভয় নিয়ে হচ্ছে যে বললাম ভয় এবং সাহস দুইটাই ছিল বললাম যে আমি কিন্তু আপনার থেকে তিন ক্লাস জুনিয়র তো উনি বলছে যে এটা আমার বাবা মা বুঝবে এটা আমার বোঝার বিষয় না আর এটা তো সুন্নত রাসুল সাল্লাম হচ্ছে যে তার থেকে অনেক হচ্ছে যে বয়স বেশি মেখে বিয়ে করছে আমি হচ্ছে যে পরে সাহস করে তার মাকে প্রস্তাব দিলাম তার মাকে বললাম বলার পরে বললাম দেখেন আমার লাইফ স্ট্রিটটা কিন্তু একদম ব্যতিক্রমী আমার কিন্তু কিচ্ছু নাই আমি শূন্য হাত শুধু হচ্ছে যে আমি চেষ্টা করতেছি কিছু করার জন্য আর আমি আমার যে ওই পত্রিকার যে কাটিং যেগুলো নিয়ে আসছেন জি 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 এটা পাঠাই দিই যে আপনারা যেন আমাকে কালকে দুষতে না পারেন যে আমরা কার কাছে আমার মেয়েকে দিলাম আমি সব সময় ক্লিন থাকতে চাই তা ওনারা হচ্ছে যে এটা দেখে ওনারা এটা দেখেই হচ্ছে যে বলছে যে আমার মেয়ে হচ্ছে যে একটা ভালো ছেলের কাছে যাবে তার কিছু না থাকুক কোনো সমস্যা নাই তোমার সত্যতা দেখে আমি আমার মেয়েকে দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে দেখেই বলে দিয়েছে জি মানে এটা পর বাবা কি করতো ওনার বাবা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকে হচ্ছে যে একজন অফিসার বাবা ব্যাংকার ছিল যে ব্যাংকার এখনো আছেন উনি তবে রিটায়ার্ড হবে আর কি চার পাঁচ বছর মধ্যে পরে হচ্ছে যে আল্লাহ রহমতে আমি চলে আসি ওই তো পনেরো হাজার লিরের মধ্যে যেটা আয় করি ওই আয়ের টাকা দিয়ে আমি হচ্ছে যে আট থেকে নয় হাজার লিরা দিয়ে একটা টিকিট কাটি ওই সময় বাংলাদেশ যাওয়া আসা তেরো দিনের সফর ছিল এসে হচ্ছে যে বিয়ে করে চলে যায় বা তুরস্কে আবার তুরস্কে যাওয়ার পরে আবার হচ্ছে যে ওই হকার যে বিজনেসটা আমার ছিল মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ এটা আবার কন্টিনিউ করি কিছুদিন কন্টিনিউ করার টার্গেট কি ছিল আপনার ওয়াইফকে আপনি নিয়ে যাবেন জি 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 টার্গেট ছিল এটা স্টুডেন্ট ভিসাতে সম্ভব স্টুডেন্ট ভিসাতে জি সম্ভব তুরস্কে হচ্ছে যে যারা স্টাইপেন মানে তুরস্কের স্কলারশিপ যারা পায় তারা স্ত্রীদেরকে নিতে পারে এইটা আবার ওরা রাখছে এই সিস্টেমটা দেন হচ্ছে যে আমি আবার ওই যে হকার্স বিজনেস যেটা ওইটা আমি কিছুদিন করি আমার কাছে কিছু টাকা হয় ওই টাকা দিয়ে আমি চিন্তা করি না এভাবে তো করে হচ্ছে যে আমি আগাইতে পারবো না আমাকে হচ্ছে যে আরও কিছু করতে হবে পরে আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা এই দোকানগুলো যেগুলো আছে যারা বিক্রি করতেছে আমি তাদেরকে হোলসেল দিতে পারি কিনা না একটু চিন্তা করে দেখি সে ট্রাই করে দেখি আমি কি করলাম গেলাম হোলস মানে দোকান যে দোকানগুলোতে হোলসেল নেই আমি যে দোকানগুলো থেকে তাদের কাছে গিয়ে আরও বেশি করে প্রোডাক্ট নিয়ে আমি মানে ওই শহরের যতগুলো দোকান আছে একদিনে দুই আড়াইশোর মতো দোকান সবগুলো ঘুরছি বলছে দেখেন আমার কাছে এই পণ্য আছে চায়না থেকে পণ্যগুলো আসে আমি হচ্ছে যে আপনাদের কাছে সেল করব যদি নেন নিয়মিত আমার হচ্ছে পার্টনার আছে তার কিস তার সাথে আমার পার্টনারের ব্যবসা করতেছি নেন আমার কাছে প্রথম দিনে আট দশটা দোকান রাজি হল প্রোডাক্ট দিলাম প্রথম দিনে দেখি দুই দুই থেকে আড়াইশো ডলারের মতো আমার আয় হয়েছে কি প্রোডাক্ট আপনি এটা কোথা থেকে পাইতেন এটা ওই যে পাশেই পাইতাম আটশো থেকে এক হাজার মিটারের মধ্যেই ওটা পাইতাম আয় না এই পাশে দুই আড়াইশো দোকান আছে সুপার মার্কেট এখানে দিতাম পরে হচ্ছে যে ওইটা কন্টিনিউ করতে থাকি পরে যত দিন যায় আমার দোকান সংখ্যা বাড়তে থাকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশটার মতো দোকান হয়ে যায় শুধু সুপার মার্কেটে তার কি মানে সব থেকে টপ ক্লাস কি দিতেন আপনি প্রোডাক্ট এ পাওয়ার ব্যাংক এয়ারফোন এয়ারপোর্টস চার্জার এক জায়গা থেকে কিনে এক জায়গা থেকে কিনে সে তারা আবার কি করতো যখন মানে আমার সাথে ব্যবসা করতেছে দেখতেছে যে আমি খুব ক্লিন তখন আমাকে তারা কি করতো হোয়াটসঅ্যাপে লিখতো যে আমাকে আহমেদ বলে ডাকে তুরস্কে যে আহমেদ তুমি হচ্ছে যে আমার জন্য বিশটা এয়ারপোর্টস নিয়ে আসো এটা দাও ওটা দাও ওরা আবার সেল করতো হ্যাঁ ওরা আবার খুচরা বিক্রি করে তা আমি হচ্ছে যে মানে একদিন যাইতাম মানে হচ্ছে যে তিনশো চারশো পাঁচশো ডলার আসতো পকেটে এটা হিউজ অ্যামাউন্ট আমার জন্য ডলার মানে কি লিরা তো ডলার ডলার ওইখানে যখন আমরা সেল করি কোনো কিছু কিনি পাইকারি এগুলো সব ডলারে আমি হচ্ছে যে দেখলাম যে আমি কিছুদিনের মধ্যে আমার পকেটে মনে হয় পঞ্চাশ ষাট হাজার ডলার কিছুদিনের মধ্যে মানে বিয়েতে বরকত আছে জি বিয়ে বলছেন যে বিয়ে হচ্ছে দিনের অর্ধেক হ্যাঁ মানে আমাদের বাকি দিন যে ইয়া জীবন আছে এটা অর্ধেক আর বিয়ে হচ্ছে দিনের বাকি অর্ধেক তো আল্লাহ তালা হচ্ছে যে এত বর্ক দিছেন এই বিয়ের ওসিলে হয়তো বা আমি তাই মনে করি এরপরে আমি এই ব্যবসা কন্টিনিউ করতেছি আল্লাহ রহমতে এই ব্যবসা দিয়ে আমি উঠে আসলাম অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি একটা ফ্ল্যাট কিনলাম ওখানে জি তুরস্কে আমি ভাড়া এমন বাসায় ভাড়া থাকতাম ওই বাসা মানে একদম একটা স্টোর রুম ছিল সে আবার কিছু টাকা আয় করার জন্য স্টোর রুম মানুষ নেয় না ভাড়া সে ওটাকে আবার একটা ফ্ল্যাটের ইয়া করে আর কি 
পরিবর্তন করে একটা রুম ছিল আর একটা কিচেন যারা তুরস্কে হচ্ছে যে আমার ওই বাসা গেছে প্রপার্টি তো কিনতে পারে মানে সিরিজেন না হলে প্রপার্টি কিনতে পারে এখনো পারে জি এখনো পারে পরে আমার ওয়াইফ যাওয়ার পরে ওই বিজনেসটা বড় হয় আর কি আচ্ছা পরে হচ্ছে যে আমি আপনি ফ্ল্যাট কিনে নিয়ে গেছেন না ফ্ল্যাট কেনার আগে নিয়ে গেছেন আপনার ওয়াইফকে না আগে নিয়ে গেছি ফ্ল্যাট কেনার আগে নিয়ে গেছেন হ্যাঁ আগে মানে যখন স্ট্রাগল করছি ওকে ওই সময়টাতে নিয়ে গেছি ওই সময় নিয়ে গেছি ওকে তারপর আপনি একটা ফ্ল্যাট কিনে ফ্ল্যাট কিনে হচ্ছে যে নিজের ফ্ল্যাটে থাকা শুরু করলাম আর 2019 এর কথা বলতেছি আমি 2019 তখন হচ্ছে আমাদের দেশে বন্যা হইছিল বড় একটা বন্যা হলো ওই সময়টাতে আর অন্যান্য অনেক সমস্যা দেখতেছিলাম যে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো অনেক বেশি তা আমি চিন্তা করলাম যে মানুষ আমার জন্য অনেক কিছু করছে আমাদের গ্রামের মানুষজন এলাকার মানুষজন তা আমারও তো একটা দায়িত্ববোধ আছে আমাকে হচ্ছে যে তাদের জন্য কিছু করা দরকার আমি হচ্ছে আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে যেহেতু আল্লাহ আয় দিছে আমি আমার সাধ্য মতো কিছু করে যাইতাম দান সতেকে যেটা করার দরকার এই সময় হচ্ছে যে আমার মাথায় আসলো আমি যদি হচ্ছে যে একটা এনজিও গঠন করি তাহলে কেমন হয় এটা দুই হাজার উনিশ ওকে আমি হচ্ছে যে এই প্রস্তাবটা আমার যে প্রতিবেশী আছে তার কি ভাইয়েরা তাদেরকে দিলাম তারা আমার কথায় রাজি হয়ে গেল তার কারণ তারা দেখতেছে যে আমি নিজে থেকে কিছু করতেছি তো তারা দেখলো আমার একটা আগ্রহ আছে তারা রাজি হয়ে গেল তাদেরকে নিয়ে হচ্ছে যে একটা এনজিও গঠন করলাম ইন্টারন্যাশনাল এনজিও এনজিওটা খুব অল্প দিনে আমি হচ্ছে যে এনজিওটা তার্কিশ এনজিও তার্কিশ এনজিও আপনাদের এই এনজিও থেকে সার্ভিস কি হয় এনজিও থেকে আমরা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশে আফ্রিকায় আমরা হচ্ছে যে গরিব মানুষদের জন্য টিউবওয়েল পানির যাদের সমস্যা আছে এরপর হচ্ছে যে খাবার দাবারের মানুষের বিভিন্ন রকমের ডোনেশন জি বা হেল্প বাংলাদেশে এবং হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড এর চোদ্দটা দেশে টোটাল আমরা এখন পর্যন্ত ষোলো হাজার প্লাস শুধু নলকূপ স্থাপন করেছি এগুলো সবই টার্কিস সাহায্য থেকে জি টার্কিস সাহায্য থেকে আমাদেরকে দেয় আমরা ওই প্রজেক্ট গুলো আবার বিভিন্ন দেশে আমাদের যে কর্মী যারা আছেন তাদেরকে তাদের দ্বারা ওই প্রজেক্ট গুলো আমরা সম্পূর্ণ করে নিয়ে থাকি পাশাপাশি আপনি কি করতেন এনজিওর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমি ওই আমার যে বিজনেস এই বিজনেসটা হচ্ছে যে আমি কন্টিনিউ করতেছি এই বিজনেসটা আমার চলতেছে মানে এমন বেশি হচ্ছে যে অর্ডার আসতেছে যে আমি কুলাইতে পারতেছি না প্রচুর অর্ডার আসতেছে প্রোডাক্ট কালেক্ট করতেন কোথা থেকে ওই প্রোডাক্ট কালেক্ট করতে হচ্ছে যে এই যে তাহাতে কালে আপনাকে বললাম ওখান থেকে ওইখান থেকে কালেক্ট করে ওইখানে দিচ্ছি মানে আটশো থেকে নয়শো মিটারের মধ্যে কালেক্ট করে ওইখানে এনে দিচ্ছি পাশেই হ্যাঁ কিন্তু প্রফিট হচ্ছে যে হিউজ একটা প্রফিট হচ্ছে পাঁচশো ছয়শো এক হাজার ডলার এটা রিস্কি না যে কোনো সময় যদি ওরা বুঝতে পারে যে এটা তো পাশাপাশি পাওয়া যায় আমি কেন এত প্রাইস দিই ওনার কাছ থেকে নিব না না ওরা তো জানে ওরা তো জানে যে আমি প্রোডাক্ট ওইখান থেকে আনতেছি এখন ওরা যে যাবে ওই ওদের কিন্তু সময়ের ভ্যালু আছে ও কারণ এত কাস্টমারের চাপ যে ওরা যাবে আর আসবে এতে ওদের একটা ক্ষতি হবে সময়ের এই জন্য ওরা যাইতো না যে ওরা একটা রেডি পাচ্ছে রেডিমেড আমার কাছে নিচ্ছে আমি সীমিত লাভ ধরতেছি কিন্তু তারপর আমি যেহেতু অনেকগুলো দোকানে প্রোডাক্ট গুলা দিচ্ছি আমি অনেক আয় করতেছি তখন পর্যন্ত কিন্তু এটা অফিসিয়াল ছিল না আমার কোনো অফিসিয়াল বিজনেস না এটা এটা হচ্ছে যে জাস্ট আমি হচ্ছে যে আমি চিন্তা করলাম যে আমাকে শুধু তো এই একটা বিজনেস নিয়ে থাকলে চলবে না আমি পরে চিন্তা করলাম যে আমি কি অন্য অন্য যে বিজনেস গুলো আছে এগুলোতে না আমি যেমন তুরস্কের যে এই যে সিটিজেনশিপ রিয়েল এস্টেট তারপর তুরস্কে অনেকেই হচ্ছে ইমিগ্রান্ট হতে চায় আমি চিন্তা করলাম যে এই বিজনেসগুলো নিয়ে একটু আমার দেখা দরকার মনে মনে ভাবলাম আমার কাছে কারণ ওই সময় ক্যাশ ছিল মোটা অঙ্কের আমি কি করলাম আমি কিছু ফ্ল্যাট কিনলাম কয়েকটা ফ্ল্যাট কিনলাম ফ্ল্যাট তো ইস ওয়ান কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট জি 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 ইনভেস্টমেন্ট কিনলাম কিনতেছি আবার বিক্রি করতেছি আলটিমেটলি ও পা দিয়ে ফেলছে জি 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 তো এটা করলাম দেখলাম যে এটাতে একটা হিউজ একটা অ্যামাউন্ট আয় হচ্ছে আমার আবার ওই পাশে বিজনেস কিন্তু চলমান আর এই দিকে আবার যে এনজিও করছি এটা ছিল নন প্রফিটেবল এনজিও 
আর নন প্রফিটেবল এনজিওটাতে আমরা কাজ করতাম এটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি জনগণ ওই সময় ডোনেশন করত ওইটা থেকে কোনো আয় করতাম না ওই সময়টাতে পরে যখন দেখলাম যে এনজিওর কাজটা এত পরিমাণে হচ্ছে আর আমাদের কাজ দেখে যে তুরস্কের বাকি যে এনজিওগুলো আছে এরা আবার বলতেছে যে শিহাব তোমার কাজ তো অনেক সুন্দর তোমার ডকুমেন্টারিগুলো সুন্দর তুমি মানে তোমাকে আমরা ট্রাস্ট করি আসো একসাথে পার্টনার হিসেবে কাজ করে আমরা তোমাকে প্রজেক্ট দেবো তুমি অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন কোম্পানি তুমি হচ্ছে যে আফ্রিকা এশিয়া কিংবা মিডিল ইস্ট যে দেশগুলোতে প্রয়োজন আছে তুমি যাও কাজ করো তুমি সেটেল করো সব কিছু একসাথে তিনটা বিজনেস রান হয়ে গেল আমার আমি কি করলাম এনজিও প্লাস হচ্ছে আপনার রিয়েল এস্টেট আমাদের সাথে পার্টনার হয়ে গেল আমি দেখলাম যে রিয়েল এস্টেট থেকে আমার আল্লাহর মতো অনেক বেশি আয় হচ্ছে আমি কি করলাম আস্তে আস্তে ওই আমার যে মোবাইল ফোন এক্সেসরিজ বিজনেসটা ওইটা আমি একটু কমাই দিলাম কমাই দিলাম এর কারণ হচ্ছে ওইটাতে আমি সময় দিতে পারতেছি না ওইটাতেও আয় আছে ওর থেকে রিয়েল এস্টেটে বেশি আয় ওকে আমি চিন্তা করলাম না এখন আমার হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান বড় করতে হবে তো আমাকে হচ্ছে যে রিয়েল এস্টেটটা নিয়ে আগাতে হবে আমি কি করলাম এই ফ্ল্যাট নিয়মিত কেনা বেচা শুরু করলাম পাশাপাশি যারা হচ্ছে যে বিদেশ থেকে এসে তুরস্কে সেটেলড হইতে চায় তুরস্কে ইনভেস্ট করতে চায় তাদেরকে নিয়ে হচ্ছে যে কাজ শুরু করলাম এখন পর্যন্ত আল্লাহর মতে দেড়শো প্লাস আমি হচ্ছে যে ফ্ল্যাট জমি কেনা বেচা করছি দেড়শো প্লাস জি যে এখান থেকে ল্যান্ড প্লাস হচ্ছে হলো কনস্ট্রাকশন মানে অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট জি এইখান থেকে আল্লাহর মতে অ্যারাউন্ড ওয়ান মিলিয়ন ডলার আমার মানে এটা দশ কোটি টাকার মতো আয় হয়েছে প্রফিট জি প্রফিট নাকি প্রফিট কয় বছর এটা আমার একটা হচ্ছে যে প্রিন্টিং বিজনেস আছে বড় বড় ব্যানার যে প্রিন্ট করে আমাদের এলাকায় পাশাপাশি সিয়াব এন্টারপ্রাইজ নামে আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে এটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে ওই ডিলারশিপ নিয়ে থাকি বিজনেস ট্যুরিজম হেলথ ট্যুরিজম এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ট্রেডিং স্টাডি ইন তুর্কি হজ অ্যান্ড উমরা এই তো জি জি রিয়েল এস্টেট কনসালটেন্সি প্লাস সিটিজেনশিপ এবং রেসিডেন্স পারমিট এগুলো সব বিষয়ে কি আপনার সার্ভিস জি 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 কারণ এটা একটা মানে মাদার কোম্পানি দি অটোমেন গ্রুপ হচ্ছে একটা মাদার কোম্পানি আমাদের টার্গেট এই কোম্পানির আন্ডারে কমপক্ষে ষাটটা প্রতিষ্ঠান থাকবে এটা একটা মানে একটা ভবিষ্যৎ নিয়ে আগাচ্ছে যে এখানে যেন হচ্ছে যে সাত হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তো এখন কতজন আছে যে এখন আল্লাহর মতে আমাদের তার কি বাংলাদেশ এবং হচ্ছে যে আফ্রিকায় দেড়শো প্লাস কর্মী আছে আমার ফুল টাইম জি নাকি ফুল টাইম ফুল টাইম কি বলেন শুধু তুরস্কে হচ্ছে যে এগারো জন কর্মচারী আছে ও পুরা এই এই নেটওয়ার্কটা পুরো এত মানুষের স্যালারি আপনি দেন কিভাবে এটা তো হচ্ছে যে আল্লাহর মতে প্রজেক্ট আমাদের হচ্ছে আমরা আয় করতেছি তো প্রজেক্ট করেই হচ্ছে যে আমরা যে আয় করি সেটা থেকে হচ্ছে যে কভার হচ্ছে মান্থলি অ্যারাউন্ড এখন টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ লাখ আমাদের পেমেন্ট করতে হয় ওকে সো এটা চলমান মানে প্রজেক্ট হাতে আসতেছে আয় হচ্ছে এবং ইনিশিয়াল স্টেজে আছে কোম্পানির বয়স মাত্র দুই বছর আপনারা বুঝতেই পারছেন আপনার কম্পিউটার সায়েন্সের কী অবস্থা আমি হচ্ছে যে যখন দেখলাম যে পড়াশোনা করতে গেলে আমার হচ্ছে যে বিজনেসটা আমি কন্টিনিউ করতে পারতেছি না তখন হচ্ছে যে আমি ভার্সিটিতে যোগাযোগ করি যে আমি হচ্ছে যে পুরোপুরি বিজনেসের দিকে মনোযোগ দিছি আমার বিজনেস হচ্ছে যে ভালো হচ্ছে আমার এক টিচারের সাথে আলোচনা করি যে আমার কি করা দরকার তো উনি বলতেছে যে তুমি দেখো বিজনেসে খুবই ভালো করতেছো বিজনেস হচ্ছে যে তুমি আগাই যাইতে পারতেছ তো তুমি যদি পড়াশোনা করতে চাও তুমি এখানে পঞ্চাশ বছর পরে হলে কিন্তু তুমি এখান থেকে ডিগ্রিটা নিতে পারবা কিভাবে তুমি এটাকে হ্যাং করে রাখতে পারো 
তা আমি হচ্ছে যে ভার্সিটিতে গিয়ে পরে হচ্ছে যে কথা বললাম যে আমি তো এটা কন্টিনিউ করতে পারতেছি না আমার বিজনেস অনেক বেশি হতে আমি তো পড়তে পারতেছি না তা আমাকে হচ্ছে যে আপনারা এটা হ্যাং করে রাখেন আমি হচ্ছে যে ভবিষ্যতে যখন আমার হচ্ছে যে মনে হবে আমি এখন আমার ডিগ্রিটা নেওয়া দরকার আমি আবার ব্যাক করে এই ডিগ্রিটা নিব আপনি কয় বছর ওখানে পড়েছেন মানে কোন ইয়ারে থাকা অবস্থায় ওইখানে আমি থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়ছি থার্ড ইয়ার পরে আপনি ব্রেক অফ স্টাডিজে চলে গেছেন জি 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 ওকে যে এখন ওটা ওই অবস্থায় আছে আমি ডিপার্টমেন্ট মানে ভার্সিটিতে যাইও না তবে ওটা হচ্ছে যে ওই অবস্থায় ঝুলন্ত অবস্থায় আছে যদি আল্লাহ চায় একদিন ইনশাআল্লাহ শেষ করব আসলে আমি মনে করি যে এই আমাকে হচ্ছে যে এখন যেহেতু আমি একটা স্টেজে চলে আসছি এই যে 100 প্লাস কর্মী এরা কিন্তু গত আড়াই থেকে তিন বছর ধরে কাজ করে আসতেছে কারণ আমাদের মূলত এনজিও দিয়ে কিন্তু ওই কাজটা যে বাইরের দেশগুলোতে শুরু হয়েছে যেমন বাংলাদেশ কিংবা আফ্রিকা দেশগুলোতে এটা এনজিও দিয়ে শুরু হয়েছে তো কর্মীগুলো কিন্তু ওইটার ও আচ্ছা মানে স্যার এনজিও থেকে আলটিমেটলি যারা আছে তারাই এখানেও সার্ভিসটা দিচ্ছে ওকে তো পরে হচ্ছে যে এইজন্য আমি চিন্তা করলাম যে আমি যদি এখন পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করি এই মানুষগুলো আবার কর্মসংস্থান হারাবে কারণ আমি একাই দুইটা কন্টিনিউ করতে পারবো না একসাথে সো আপনি রাইট নাও একটু ব্রেক অফ স্টাডিজ আছে জি 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 এগুলো কি নিয়ে আসছেন আপনি আমি তো তার কি ভাষায় বুঝি না এগুলো কি নিয়ে আসছেন এই এটা এটা হচ্ছে ভার্গিলাভাসি ভার্গিলাভাসি মানে হচ্ছে যে লাইসেন্স কিসের লাইসেন্স এটা এটা আমাদের তারকেশ এনজিও প্লাস আরেকটা হচ্ছে আমার কোম্পানি এই দুইটার হচ্ছে লাইসেন্স আচ্ছা এই দুইটার লাইসেন্স এটা জি জি ওকে বিউটিফুল এই ডিটেইলস আছে এখানে অবশ্যই ডিটেইলস আছে কিন্তু আমি কিছু বুঝবো না কারণ তারকেশ ভাষা আমি বুঝি না জি এই হলো বিষয় আপনার ওয়াইফ কি ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করেছে আমার ওয়াইফ ওইখানে গিয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় এর জন্য হচ্ছে আমার ওখানে দুইটা বাবু আছে তুরস্কে বিউটিফুল মাশাআল্লাহ জি আপনি ওখানকার সিটিজেন কিনা এখন জি আলহামদুলিল্লাহ আমার দুই ছেলে এবং আমি আমার স্ত্রী সহ আমরা চারজনের সিটিজেনশিপ পাইছি দুই হাজার একুশের হচ্ছে যে ডিসেম্বর মাসে আমরা সিটিজেনশিপ পাই সো আপনারা এখন তুর্কির নাগরিক রাইট জি এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এটা হচ্ছে যে অনুমোদন দেওয়া আছে কারণ পাসপোর্ট আমি দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারের জি আচ্ছা তুর্কির যে নাগরিক আপনি সেটার কি কোন কাগজ এনেছেন হ্যাঁ জি জি ওকে আপনার তুর্কিশ পাসপোর্টও তো আছে জি আমার কাছে আছে আমি পাসপোর্টগুলো নিয়ে আরছি আমার সাথে আছে হুম সম্মানিত নাগরিক পাশাপাশি আপনার স্ত্রী এবং আপনার বাচ্চারা তো অবশ্যই ভাই কেন বললেন এই গল্পটা আপনাকে প্রশ্নটা করি মানে আপনি নিশ্চিত কেন কারণ আছে তারপর আপনার আপনার বলার রিজনটা কি মানে আপনার ভিতর থেকে কারণটা কি ছিল আমার ভিতর থেকে সব সময় হচ্ছে যে একটা বিষয় কাজ করতো যে আমি যেভাবে স্ট্রাগল করে বড় হয়েছি যে আমি জীবনে হচ্ছে যে যে ধাপগুলো পার করে আসছি তা আমার মতো হচ্ছে যে আরও অনেক শিহাব আছে কিন্তু বাংলাদেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিহাব আছে তারা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্টেজেই হয়তো অনেক কষ্ট করতেছে অনেক শ্রম দিচ্ছে কিন্তু সফলতা পাচ্ছে না তা আমি বলবো যে ভাই আপনারা লেগে থাকেন আপনারা যদি লেগে থাকেন একদিন না একদিন সফলতা আসবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আর আমরা জানি যে আল্লাহ তালা হচ্ছে যে যে ব্যক্তি এক পা আগায় আল্লাহ তালা তাকে আরও তিন পা আগায় দেয় রাইট সো আমি বলবো যে অবশ্যই হচ্ছে যে আমাদের চেষ্টার মধ্যে থাকা দরকার আমি মনে করি যে আমি এইখানে আসার আমার লক্ষ্য ছিল যে আমার যে স্ট্রাগেল আমাকে যে হচ্ছে যে মানুষ সাহায্য করছে সর্বস্তরের মানুষ আমাকে সাহায্য করছে আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমি হচ্ছে যে এখনো ওই বড় খাতায় যদি আমি যাই আমার গ্রামে আমি এখনো গেলে আল্লাহ তালা আমাকে অনেক দিছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু গেলে এখন আমি ওই যে শাক বিক্রি করতাম ওইখানে যাই ওই মানুষগুলোর সাথে এখনো বসি তাদের সাথে কাঁধে কাঁদেকে এখনো কথা বলি কারণ আমার ভালো লাগে যে এইটা আমার অতীত আমি এখানেই ছিলাম এখান থেকে উঠে আসছি তো আমি সব বলবো যে প্রত্যেকটা কাজকে হচ্ছে যে সম্মান দেওয়া উচিত প্রত্যেকটা কাজের হচ্ছে যে মূল্যায়ন থাকা উচিত সমাজে এবং আমাদের প্রত্যেকটা কাজকে সম্মান দিয়ে চলা উচিত অসাধারণ স্টোরি আপনার অ্যাসেটের জায়গাটা যদি আমরা একটু হাসি যদি কিছু আপনার বলতেন না সমস্যা থাকে তুরস্কে নিশ্চয়ই আপনার বাড়ি বাড়ি গাড়ি হয়েছে জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখো শুক্রিয়া তুরস্কে আল্লাহ তালা আমাকে হচ্ছে যে প্রায় আমার দশটি ফ্ল্যাট এখন আছে আপনার নিজস্ব নিজস্ব জি একটা চারতলা বাড়ি আছে আমার দুইটা অফিস একটা হচ্ছে আমার শাখা অফিস চারতলা বাড়ি আপনার নিজস্ব জি জি একটা শাখা অফিস একটা ব্রাঞ্চ অফিস ব্রাঞ্চ অফিসটা হচ্ছে দি অটোম্যান গ্রুপের আর শাখা অফিসটা অটোম্যান ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন আপনার গাড়ি কটা গাড়ি এখন পর্যন্ত একটাই তবে হচ্ছে যে আমি ড্রাইভিংটা কেবল শিখতেছি যদি আল্লাহ চায় শেখার পরে আমার চিন্তা আছে
রেঞ্জ রোভার একটা নেওয়ার এটা আমি চিন্তা করে রাখছি কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ তালা যেহেতু দিছেন ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে করা যাবে না জি বিউটিফুল আর বাংলাদেশে আপনি কি করলেন বাংলাদেশে হচ্ছে যে অ্যাসেটের জায়গা থেকে অ্যাসেটের জায়গা থেকে আমি কিছু টুকটাক জমি জায়গা কিনছি পাশাপাশি আমার ভাইটা ভালো আছে বড় ভাইটা জি জি আলহামদুলিল্লাহ আমার বড় ভাই হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে আমাদের এই যে কাজগুলো হয় এগুলো আমার বড় ভাই পরিচালনা করে বাবাকে সাপোর্ট করেন বাবাকে দেখেন হ্যাঁ অবশ্যই বাবাকে উনি তো বাবা ওনার আমার হচ্ছে যে দায়িত্ব আছে ওনার প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি আমি ওনাকে মান্থলি একটা খরচ দেই প্রত্যেক মাসে ওনার ভরণ পোষণের দায়িত্ব আপনি দেখেন জি মাশাআল্লাহ সো বিউটিফুল স্টোরি ফার্স্ট অফ অল প্রথম কথা হচ্ছে যে পৃথিবীতে আপনারা আমরা যে অবস্থায় দুনিয়াতে আসি না কেন আমাদের আমাদের ভিতর যদি বোধ থাকে আমাদের ভিতরে যদি কষ্ট করার মানসিকতা থাকে তাহলে তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ আপনি নিঃসন্দেহে একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন আমি সবসময় ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে আমি কিছু মানুষকে এনে এখানে দেখাতে চাই এমনভাবে দেখাতে চাই যে তারা যেরকম এবং এমনভাবে দেখাতে চাই যাতে করে আপনার জন্যে তাদের জায়গাটা রিচ করাটা অনেক সহজ হয় তো আমার খুব ভালো লেগেছে যে আজকে আমি এমন একজনকে দেখালাম যেই মানুষটা জীবনে এমন কোনো কাজ নাই করেনি শুধু টয়লেট ক্লিন করা ছাড়া আমার মনে হয় যত রকমের অর্জব আছে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি বেসিক জব কেউ কেউ অর্জব বলে তো সে সব ধরনের কাজ করেছে টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্সে সে এখন গ্রুপ অফ কোম্পানিজের মালিক এবং এইটা শুরু হয়েছে মাত্র কিন্তু শুরুর যে সাকসেস রেট আর ওনার যে অনেস্টি সেটা নিঃসন্দেহে এক সময় আরও বড় রিমার্কেবল জায়গাতে যাবে এই বিশ্বাসটা আমার আছে এই দোয়াটাও আমি করলাম আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ আপনার পুরো পরিবারের জন্য শুভকামনা থাকছে ধন্যবাদ আপনাকেও আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা এখানেই শেষ করছি আজকের ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ এক ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ থেকে হাজার ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের জন্ম হোক সেই শুভকামনায় আজকের মতো এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম